আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু কি সব পরীক্ষা টরিকা দিতে চলে আসছো নাকি কেউ কেউ রাস্তায় আছো নাকি আচ্ছা যাই হোক যারা রাস্তায় নাই চলে আসো ক্লাস আর কি ক্লাস এই তো আর ক্লাস সব তো পড়া শেষ হ্যাঁ এখন আর পড়ানোর কিছু নাই পড়ারও কিছু নাই আর আমি পড়াই না আমি আগে বলছি আমি আমার কাজ হচ্ছে গল্প গুজব করা আর কি তো যাই হোক কি অবস্থা সবাই শারীরিকভাবে সুস্থ নিশ্চয়ই আছো এইটুকু তো প্রত্যাশা করতেই পারি মহান আল্লাহ পাক তোমাদেরকে সুস্থ সুস্থ রাখুক সবল রাখুক তালেই হবে আর হচ্ছে যারা যারা জয়েন করেছ করে তারা অন্যদেরকে একটু মেনশন করে দাও আর যারা যারা হচ্ছে জয়েন করবে সবাই জয়েন করে অন্যদেরকে পরিচিতদেরকে একটু মেনশন করে দেবে এইটুকু হচ্ছে তোমাদের কাছে প্রত্যাশা পরীক্ষা শুক্রবার থেকে চলবে সো আচ্ছা যাই হোক যারা পথে আছো তাদের তো নেট এইভাবে কাভার করবে না কারণ এই ধরনের ভিডিও দেখার জন্য আসলে নেট রাস্তাঘাটে নেট টাওয়ার পায় আবার টাওয়ার পায় না আবার হচ্ছে যে এমনিতেও ফোর জি নেটওয়ার্কও বেশ স্লো এই ধরনের ভিডিও দেখার জন্য তাদের জন্য একটু তাদের সাথে আলোচনাটা ওইভাবে করতে পারলাম না তবে দেখা হবে নরডেম কলেজে পরীক্ষা দিতে আসলে হলি ক্রসে পরীক্ষা দিতে আসলে আর হচ্ছে যে সেন্ট জোসেফে দিতে আসলে সেন্ট গ্রেগরিতে বোধ হয় যাওয়া হবে না অত দূর হয়তো যাওয়া হবে কিনা তারপর যদি যাই তাহলে তো দেখা হবেই আচ্ছা যাই হোক এইসব এখন পরীক্ষা তো শুক্রবার নাকি আচ্ছা ঠিক আছে পরীক্ষা দাও টেনশন করো না সাহস রাখো যা শিখছো অনেক শিখে গেছো আলহামদুলিল্লাহ বাকিটা হচ্ছে তোমার চর্চা ছিল আসলে তো এইটা দেওয়ার সবচেয়ে বড় যে সাইটটা সেটা হচ্ছে যে তুমি কেমন প্র্যাকটিস করলে সেটা নিয়ে একটা মানে তোমার আসলে প্র্যাকটিসটা সঠিক পথে হচ্ছে কি না একটা কম্পিটেটিভ পরীক্ষার জন্য কীভাবে প্র্যাকটিস করতে হয় তার একটা মানে অনুশীলন পর্ব ছিল আসলে অনুশীলন পর্ব বলতে পর্বটা শেষ হবে তোমাদের পরীক্ষার মাধ্যমে তো যাই হোক এটা অনেকে বলে মেধার পরীক্ষা আমার আমার কাছে মনে হয় না এটা মেধার পরীক্ষা যারা বেশি চর্চা করে যারা একটু মানে অ্যাকাডেমি থেকেই যারা একটু অনুসন্ধিচ্ছু ছিল হ্যাঁ কিউরিয়াস ইংলিশটা হচ্ছে ওদের কিউরিয়াস তাই না যারা একটু অনুসন্ধিচ্ছু ছিল তারা আসলে এই পরীক্ষাগুলোতে ভালো করে মোস্টলি ভালো করে আর কি হ্যাঁ আবার বেশি অনুসন্ধিচ্ছু যারা তারা খারাপ করে না তাদের পটেন্সিয়াল অনেক হাই থাকে কিন্তু বেশি অনুসন্ধিচ্ছু হলে হোক সাপোজ আমার পরীক্ষার বাইরের জিনিসপত্র পড়লাম আরও অনেক কিছু পড়লাম এবং অনেক কিছু শিখলাম ওই বইতে কী আছে অনার্সের বইতে কী আছে সব কিছু অনেকে আছে এরকম আমি ছিলাম আর কি এই ধরনের তো এটাই বলছি আর কি এরা ভালো এদের তো ভালোই অবশ্যই আমি তো আর খারাপ ছিলাম না এটা তো আর বলবো না নাকি তাই না তাহলে আমি এই ধরনের ছিলাম আর কি তো এই ধরনের লোকজনের একটু সমস্যা হয় সমস্যাটা হয় কি অনেক পারে কিন্তু পরীক্ষার আউটপুটটা অতটা ভালো হয় না সবসময় অতটা ভালো হয় না যদিও চান্স পেয়ে যায় কিন্তু হয়তো দেখা যাচ্ছে যে ওরা গিয়ে ঠিক একদম ফার্স্ট হতে পারে না বা এরকম একটা প্রবলেম থাকে আর কি কেন থাকে কারণ অনেক কিছু পড়েছে তো যেগুলো লাগবে না সেইসবও পড়েছে অনেক কিছু শিখেছে জেনেছে মানে সে আসলে নিজের কারণেই শিখে বা জানে তো এইসব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে খুব ভালো কিছু আউটকাম নিয়ে আসা একটু কঠিন একটু কঠিন তো তবে এই নলেজটা আবার অনেক কাজে লাগে এই নলেজটা আবার অনেক কাজে লাগে যারা এই ধরনের একটু অনুসন্ধিচ্ছু টাইপের যে ঠিক আছে না বুঝলে ভালো লাগে না বুঝতে মন চায় আরও জিনিস দেখতে মন চায় আরও কঠিন কী আছে এগুলো দেখতে মন চায় গেম খেলার মতো আর কি যে লেভেল ওয়ান শেষ হলে লেভেল টু লেভেল টু শেষ হলে লেভেল থ্রি মানে লেভেল আর শেষ হচ্ছে না খালি খেলতে মন চাচ্ছে এই ধরনের যারা আছে তারা আসলে খুব ভালো এটা তো খুব ভালো অভ্যাস যেহেতু এই অভ্যাসটা আমার নিজের সো আমি তো বলবো এটা ভালো অভ্যাস কিন্তু এই অভ্যাসটা আসলে মানে চরম রেজাল্ট করার জন্য একটু একটু ডিফিকাল্টিস আছে আচ্ছা আর হচ্ছে যে যারা মাঝারি টাইপের যে ঠিক আছে আমার সিলেবাসে যা আছে আমার এই পরীক্ষাকে টার্গেট করে আমার করতে হবে তারা আবার ভালো তারা আবার চরম রেজাল্ট করার জন্য অপটিমাম আর যারা আবার এমন আছে যে না ঠিক এমন না আমার এত কিছু জানার কি দরকার কীভাবে পরীক্ষা দিলে ভালো করা যায় শুধু এইটুকু জানার দরকার তাদের জন্য এই পরীক্ষাটা একদম ভালো না আসলে হ্যাঁ একটা ভর্তি পরীক্ষা তাদের জন্য ভালো না যাই হোক সময়িত অভিভাবকবৃন্দ সকলকে আমার সালাম ও শ্রদ্ধা যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন আছেন থাকবেন জেনারেলি থাকেন আর কি সময়তি শিক্ষকবৃন্দ সকলকে আমার সালাম ও শ্রদ্ধা যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন আছেন এবং থাকবেন এবং জেনারেলি থাকেন 
ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ তোমরাও আমাদের সাথে অনেক লম্বা সময় ছিলে এখনও আছো ভবিষ্যতে থাকবে ইনশাল্লাহ সো যারা আছো আর কি থাকো আমাদের সাথে তাদের সকলকে সম্ভাষণ আর হচ্ছে যে আজকের ক্লাসটা আসলে ক্লাস না এটা আসলে একটা গল্পের ক্লাস কারণ অনেকে উপস্থিত হতে পারবে না আজকের ক্লাসে তো উপস্থিত হতে পারবে না এটার জন্য মানে এখানে এক্সট্রা কিছু দেওয়া হবে এমন কিছু না তবে কিছু ফানি জিনিসপত্র থাকবে আর কি এবং এই ধরনের প্রশ্ন ভর্তি পরীক্ষাতে থাকে বা এই সেন্সগুলো লাগে আর কি তোমার অঙ্ক শর্ট করার জন্য কাগজ কম কাগজে হিসাব করার জন্য মুখে মুখে হিসাব করার জন্য ক্যালকুলেটর দিয়ে দ্রুত হিসাব করার জন্য সো এই ধরনের জিনিস বা বইয়ের কোনো অঙ্ক যেটা ক্যালকুলেটর ক্যালকুলেটর করে ফেলা যায় বা মুখে মুখে করে ফেলা যায় এই ধরনের সেন্সগুলো তৈরি করার জন্য আজকের আলোচনাটা তো দেখলাম আসলে আজকের আলোচনাটা নেওয়ার কথা ছিল না আগে আমাদের এটা পোস্ট করা হয়নি হঠাৎ করে সকালবেলায় একটু সিদ্ধান্ত নিলাম আমার নিজের কাজকর্ম সেরে সো আউট অফ বিং প্রফেশনাল হ্যাঁ সো আমি একটু চিন্তা করলাম যে না ঠিক আছে আমাদের ছাত্র ছাত্রীদের সাথে একটু বসি যেহেতু আজকের ক্লাসগুলো শেডিউল ক্লাস থাকে আমাদের তো ক্লাস ছিল কিন্তু ক্লাস আমাদের তো শেষ হয়ে গেছে সিলেবাসও শেষ হয়ে গেছে আল্লাহ রহমতে এবং আমরা সব পড়িয়ে ফেলেছি তো যাই হোক তোমরা একটু জয়েন করো এবং অন্যদেরকে একটু জয়েন করতে বলো হ্যাঁ বেশিক্ষণ যন্ত্রণা করব না সৃষ্টি করব না বা আসলে মানে চেষ্টা করবো একটু আলোচনা করে গল্প গুজব করার জন্য হ্যাঁ যাতে তোমাদের সাহসটা বাড়ে আর কি পরীক্ষায় কী কী ধরনের প্রস্তুতি নিতে হবে সেগুলো কিন্তু আগের দিন বলেছি এই আর ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রির এই ধরনের একটা ক্লাস এক্সট্রা আরও নেওয়া যেতে পারতো হ্যাঁ ফিজিক্সের বা কেমিস্ট্রির সো আজকে হচ্ছে একটু ম্যাথ নিয়ে আরেকটু আলোচনা করবো আর কি শেষ পর্যায়ের আলোচনা তো এই আলোচনাগুলো পদার্থবিজ্ঞানও কাজে লাগবে এখন না লাগলেও পরের ক্লাসে লাগবে রসায়নও কাজে লাগবে এখন না লাগলেও পরের ক্লাসে লাগবে আর এখন তো লাগবেই আসলে সত্যি কথা বলতে এখন লাগবেই হ্যাঁ সো যাই হোক আমাদের যে নাইনটিন আমরা যে গণিতটা পড়তেছি তো এই গণিতটা যে পড়েছি এই গণিতে আসলে এই গণিতের সঙ্গে এইখানকার পদার্থবিজ্ঞানের আসলে মানে খুব বেশি লিঙ্কটা দেখা যায় না বা রসায়নের খুব বেশি লিঙ্কটা দেখা যায় না এমনকি পদার্থ সঙ্গেও রসায়নের খুব বেশি লিঙ্ক দেখা যায় না উচ্চতর ক্লাস ক্লাসে যত যেতে থাকবে তত দেখবে যে হচ্ছে গণিতের পদার্থবিজ্ঞান আসলে একই সাবজেক্টে পরিণত হয়ে গেছে যখন তুমি অনার্স পড়বে দেখবে এই দুটো একই সাবজেক্ট ঠিক আছে আসলে এখানে হচ্ছে ক্যালকুলেশনটা শেখাচ্ছে ওইখানে গিয়ে তার ব্যবহারটা দেখাচ্ছে এরকম আর কি সো একই ধরনের সাবজেক্ট এবং অনেক সাবজেক্টই প্রায় সেভেন্টি পারসেন্ট সাবজেক্ট ওভারল্যাপ থাকে গণিত এবং পদার্থবিজ্ঞানের মানে যে সিলেবাস আছে স্ট্যান্ডার্ড একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস আন্তর্জাতিক যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আমাদের আছে বিশ্ববিদ্যালয় মানে তো আন্তর্জাতিক আসলে তারপরও অনেকে ব্যবহার করে আর কি শব্দটা বিশেষণ হিসেবে তো যাই হোক এই ধরনের যে মিল অমিল আছে তো সেগুলো নিয়ে আজকে আলোচনা হবে না আজকে আলোচনা হবে হচ্ছে আচ্ছা তোমাদের অনেকে আবার সাইকেল ওয়ানে এনরোল্ড হয়েছ যারা হওয়া নেই তারা আবার অনেকে হয়েও যাবার আবার তোমাদের অনেক বন্ধু বান্ধবও আসবে হ্যাঁ সো সাইকেল ওয়ানের কথা এখানে আলোচনা হবে না আমি আসলে এটা সাইকেল ওয়ানের কথাটা কেন তুললাম কারণটা হচ্ছে যে আমি যে গত দিনের ক্লাসটা নেওয়ার কথা ছিল এটা আমি নিতে পারি নাই বা নেই নেই কারণটা হচ্ছে আসলে সাইকেল ওয়ানের ক্লাসের ভয়ে একটু মানে ভীত সন্তুস্ত আছি যে সাইকেল ওয়ানের দেখা যাবে যে তোমরা এখানকার ক্লাস করতে চলে আসবা সাইকেল ওয়ানের ক্লাসটা আবার আগে গেলে ওদিকে আগে গেলে তোমাদের একটু সমস্যা আবার দেখা যাচ্ছে যে আজকে যেহেতু ক্লাস নাই সাইকেল ওয়ানের সে সেই জন্য আজকে একটু নিলাম আর কি তো যাই হোক আর এর আগে দুই দুই ক্লাস কিন্তু আমাদের সাকিব স্যার বাংলা পড়িয়েছে তোমাদেরকে মানে গত সপ্তাহের সোমবার আর বুধবার আর এই সপ্তাহে হচ্ছে সোমবারটা আসলে সাইকেল ওয়ান থাকার কারণে আমি সাহস করলাম না কারণটা হচ্ছে যে দেখা গেল যে সাইকেল ওয়ান বাদ দিয়ে এই ক্লাসটা করাটা ঠিক হবে না হ্যাঁ তারপরেও আমি সাইকেল ওয়ানে ক্লাস নিচ্ছি না এই জন্য নিচ্ছি না যে আসলে দেখা গেল যে যদি আবার ওইখানে না শুরু করি তাহলে আবার সব গিয়ে হুমরা গেটে ওখানে পড়বে কলেজের পড়াটা বাদ দিয়ে দিবে তো যেন ওই কাজটা না হয় সেই জন্য তো আমরা জানি যে আজকে সবাই জয়েন করবে না তারপরে তোমরা একটু মেনশন করে দাও আর সবাইকে একটু চলে আসতে বলো দেখা যাক আল্লাহ ভরসা হ্যাঁ মাহমুদুল হাসান মারুফ চৌধুরী আইডি থেকে আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ যারা সালাম জানিয়েছে সবাইকে ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ যারা গুড মর্নিং জানিয়েছে তাদের সবাইকে মর্নিংয়ের শেষ প্রান্তে এসে আর গুড মর্নিং বলতে পারলাম না এখন গুড আফটারনুন বলতে হবে হ্যাঁ সো যাই হোক এই আর কি তো গুড আফটারনুন না বলে গুড নুন বলাটাই ভালো আর কি যদিও আসলে বারোটার পরে আফটারনুন তাহলে নুনটা গেল কোথায় ব্যাপারটা সেরকম আর কি তো যাই হোক অসুবিধা নেই তো এটা গেল আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে সেটা হলো যে আমাদের সাইকেল নিয়ে কোনো কথা হবে না আচ্ছা যারা নমস্কার জানিয়েছে সবাইকে নমস্কার কি হচ্ছে রূপনা দেবী রূপু নমস্কার জানিয়েছে সো এরকম আরও
যে সাধারণ একটা বিষয় আর কি তো তোমাদের যদি কাজ না থাকে তাহলে বসো আর যদি পড়া থাকে তাহলে পড়তে পারো নিজের পার্টিকুলার বসে পড়তে পারো আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে যে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর জন্য আমরা এখানে কোনো কথা বলবো না তবে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী আমাদের যে সাইকেল ওয়ানটা আরম্ভ হচ্ছে সেটা হচ্ছে একটা চমকপ্রদ কোর্স হবে এই কোর্সগুলোতে স্যারেরা রেগুলার ভিত্তিতে কারণ তোমাদের অনেকে ওইখানে আছো এবং ওইখানে আমি একটু পাঁচ দশ মিনিটের জন্য আসলে তো আবার বলতে থাকো স্যার পড়ান আবার অন্যরা হয়তো যারা আমাকে চিনে না ওরা হয়তো বা একটু বিরক্ত হয় বা এরকম আছে আর কি থাকে মানুষ তো থাকবে এরকম আচ্ছা তোমরা হয়তো অনেকে চলে আসছো হ্যাঁ এখনও অনেকেই মেনশন দিচ্ছে এবং অনেকেই হয়তো বা জয়েন করেও ফেলবে ইনশাল্লাহ হ্যাঁ তো আমরা আরেকটু এক আধ মিনিটের ভিতরেই আমরা ক্লাস শুরু তো আমি যেটা বলি সেটা হচ্ছে যে তোমরা হচ্ছে যে সাইকেল ওয়ান এটা নিয়ে টেনশন করো না তোমাদের হাতে সময় আছে তোমাদের সিলেবাসটা শর্ট সিলেবাস থাকার সম্ভাবনা আছে কিন্তু যদি না থাকে সেই জন্য আমাদের ফুল সিলেবাস টার্গেটই থাকে তোমাদের আগে যে ব্যাচটা যারা চব্বিশে এইচএসসি দেবে তাদের জন্য আমরা কিন্তু ফুল সিলেবাস টার্গেট রেখে কিন্তু পড়িয়ে চলেছি এবং আউট অফ সিলেবাস মানে আউট অফ শর্ট সিলেবাস যে অংশটা আছে সেটাও কিন্তু আমরা কিছুটা হলো পড়াচ্ছি সো এটা আর একটা জিনিস হচ্ছে আমাদের রেগুলার ক্লাসগুলো কেমন থাকে সেটা একটু তোমাদেরকে বলে নিচ্ছি কারণ এরপরে আর কথা বলার সুযোগটা কখন পাবো জানি না এই জন্য তোমাদেরকে একটু জ্বালাতন করছি আর কি তোমাদের সঙ্গে আমাদের অ্যাক্সেসটা আছে এখনও আছে হয়তো নর্থ বেঙ্গল যে পরীক্ষা হয়ে গেলে ডিরেক্ট অ্যাক্সেসটা মানে এই গ্রুপের অ্যাক্সেসটা তো আর সেভাবে থাকবে না সেই জন্য একটু বলছি আর কি যে তোমাদের হচ্ছে যে সাইকেল ওয়ান আমরা এখানে যেভাবে পড়াই আমাদের ক্লাসগুলো হচ্ছে রেগুলার স্যারেরা হচ্ছে তোমাদেরকে কি করবে তোমাদেরকে ধরো একটা ফর্মুলেশন বা বিষয়টা কি এটা একটু বলে নিয়েই যেটুকু তোমার পড়ার পরীক্ষার জন্য লাগবে এসএসসি এবং সরি এইচএসসি এবং হচ্ছে কলেজ পরীক্ষার জন্য কলেজের ভিতরে যে পরীক্ষাগুলো হয় এগুলোর জন্য বিভিন্ন টাইপের পরীক্ষা কলেজের ভিতরে কিন্তু এসএ কিউ পরীক্ষাও নেয় স্যারেরা আবার হচ্ছে যে এম সিকিউ নেয় আবার সিকিউ নেয় সব বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা নেয় তো এই এই পরীক্ষাগুলোর জন্য তোমরা হচ্ছে যে যে পড়াটা তোমাদের লাগবে আর হচ্ছে যে তোমাদের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার জন্য যে পড়াটা লাগবে সেই পড়াটার জন্য তোমাদেরকে প্রস্তুত করার জন্য আমাদের সূত্র বলো তারপরে কনস্টেন্টের মান বলো সূত্রের সেন্স বলো অঙ্ক করার স্টাইল বলো অঙ্ক করা বলো অঙ্ক কীভাবে চিন্তা করতে হয় এইসব জিনিস তো এইসব জিনিস হচ্ছে আমাদের স্যারেরা নির্ধারিত স্যারেরা এটা করবে তো তোমাদের আগের বেচে অবশ্য আমি রেগুলার ক্লাসে থাকতাম কিন্তু এখন আর সময়টা ওইভাবে করে কুলি উঠতে পারছি না তো যাই হোক যেহেতু সব অনেকগুলো ডিপার্টমেন্ট ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ এমনকি বাংলা ইংলিশ আইসিটি সব কিছু নিয়েই কথা বলা লাগে আমার যদি আমাদের স্যারেরা খুবই এক্সপার্ট খুব খুব এক্সপার্ট আলহামদুলিল্লাহ তো স্যারদেরকে আসলে সাধুবাদ জানানোর ভাষা নাই স্যারদেরকে ছোটো বড়ো সবাইকে খুব আমি শ্রোতা করি যে ওনারা আসলে খুবই মানে তোমাদের জন্য যে শ্রমটা দেয় স্লাইড তৈরি করা এখানে এসে ক্লাস ডেলিভারি দেওয়া এবং পরীক্ষা নেওয়ার ব্যাপারগুলো যখন থাকে সো ম্যাথমেটিক্যাল পরীক্ষাগুলো একটু সমস্যা হয় অনলাইনে কারণ গুগল ফর্মে হয়তো দেখা যায় যে আমাদের স্কোয়ারটা দিতে কষ্ট বা এই ধরনের জিনিসগুলোতে একটু কষ্ট থাকে হ্যাঁ সাফিক্স দিতে কষ্ট বা এই ধরনের ট্রেফিক্স সাফিক্স যে ধরনের বিষয়গুলো থাকে হ্যাঁ সাবস্ক্রিপ্ট আর সুপারস্ক্রিপ্ট মানে উপরে যেটা লেখা নিচে দিতে থাকে ছোটো করে একটা অক্ষরের ডান পাশে উপরে নিচে ছোটো করে লেখা যায় বাম পাশে উপরে নিচে লেখা যায় তো সেগুলো দিতে একটু কষ্ট হয় রুড ওভার সাইন হয় বিভিন্ন রকমের চিনের সমস্যা আছে আর কি এনিওয়ে তো আমরা যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে তোমরা বৃষ্টিপাত হচ্ছে বজ্রপাতের শব্দ তোমরা শুনতে পাচ্ছ ভয় পেও না আবার আচ্ছা যাই হোক অনেকেই জয়েন করে ফেলেছে তো আমি এই তারপরও পরীক্ষাগুলোর জন্য আমরা ওয়েবসাইট ডিজাইন করছি এবং সেই ওয়েবসাইটটা মানে মোটামুটি রেডি হয়ে যাচ্ছে বা যাবে তোমরা পরীক্ষাগুলো পাবে আর যেটা হচ্ছে যে রেগুলার আমাদের সাথে শুধু আমাদের যারা সাইকেলে আছো আমাদের সাথে শুধু রেগুলার থেকেও হ্যাঁ রেগুলার থেকেও দেখবে যে ক্লিয়ার হয়ে যাবে পরীক্ষা থাকবে পরীক্ষার প্রেশারের কারণে দু একদিন হয়তো মিস যাবে কখনো কলেজে প্র্যাকটিক্যাল থাকবে কখনো মানে প্র্যাকটিক্যালের কারণে অনেক লোড থাকবে লেখালেখি তুমি ঝামেলা আছে আর ছবি আঁকার ঝামেলা আছে কখনো কলেজে পরীক্ষা থাকবে কখনো নিজের বাসায় প্রোগ্রাম থাকবে কখনো তুমি আবার ঘুরতে যাবে সো সব কিছুর মাঝে তুমি তোমার অন্তর থেকে শুধু মানে আমাদের সঙ্গে অ্যাটাচ থাকার ব্যাপারটা খালি খেয়াল রাখো যারা সাইকেলে থাকবে এক একটু থেকো তোমরা সবাই খুব ভালো স্টুডেন্ট আমি তো তোমাদের প্রত্যাশাটা বলেই দিয়েছি যে তোমাদের কাছ থেকে আমরা কতজন স্টুডেন্টকে চান্স পাবে বলে আশা করি হ্যাঁ চৌষট্টি জন হয়ে গেছে আসলে বেশি হবে না আজকে আমি জানি তারপরেও একটু সময় দিচ্ছি আর কি কারণ আসলে পড়াবো কি আর কি পড়বা তোমরা তোমরা আসলে সব পারো আলহামদুলিল্লাহ তো এই জন্য বলছি যে অ্যাটাচ থাকার ব্যাপারটা যেটা বলছিলাম অ্যাট
কিন্তু ফর্মুলার প্রমাণটা দিচ্ছে না তো এটার জন্য আমি অ্যাপেন্ডিক্স নামক কিছু ক্লাস থাকবে অ্যাপেন্ডিক্স ক্লাস এই অ্যাপেন্ডিক্স ক্লাসে ফর্মুলার প্রমাণ টাইপের জিনিসগুলো থাকবে হ্যাঁ এটা আমি নিব আর কি সপ্তাহে তিনটার মতো ক্লাস আমি নিব এক্সট্রা তোমাদের জন্য সেটা হচ্ছে সেটাতে সবাই থাকার দরকার নাই যারা তোমরা ভালো আছো তারা থাকবে আর এই গ্রুপে তো আসলে সব ভালো স্টুডেন্টরাই আছে মোস্টলি তো তারা যারা সাইকেল ওয়ানে আছো তারা ওই অ্যাপেন্ডিক্স ক্লাসগুলোতে তোমরা থেকো তাহলে তোমাদের ফর্মুলার প্রমাণ ফর্মুলার প্রমাণটা পরীক্ষায় না আসলেও ফর্মুলার প্রমাণে কিছু ভাইব্রেশন আছে ভাইব্রেশনটা কি যে প্রমাণটা বুঝলে কিন্তু আসলে অঙ্কের ধাঁচগুলো বোঝা যায় যে এই অঙ্কটা কোথায় কাজে লাগবে কি কাজে লাগবে কেন কাজে লাগবে কীভাবে চিন্তা করতে হবে আসলে ব্যাপারটা আমি কি করতেছি এই সেন্সগুলো তৈরি হয় ফলে অঙ্কগুলো করাটা অঙ্কের অঙ্কের সঙ্গে কপ আপ করাটা সহজ হয় সো এটা একটা অ্যাপেন্ডিক্স ক্লাস আরেকটা ক্লাস থাকবে সেটা হচ্ছে রিভিশন ক্লাস হয়তো স্যারেরা পড়ায় গেলো দ্রুত পড়ায় গেলো তুমি অনেক কিছু বুঝলা না সেই ক্লাসগুলো একটা রিভিশন আমি দিব সংক্ষিপ্ত একটা রিভিশন সেটা আমি নিব আচ্ছা আরেকটা ক্লাস থাকবে সেটা হচ্ছে এটা কথাগুলো বলতেছি কেন সবাই একটু জয়নিংয়ে চলে আসুক এই জন্য বলতেছি হ্যাঁ সো অন্য কিছু না দু এক মিনিট আর শেষ তারপরে চলে যাবো আর স্লাইডে বেশি কিছু নাই অল্প শেষ হয়ে শেষ হয়ে যাবে সো অ্যাপেন্ডিক্স ক্লাসগুলোতে তোমরা থাকবে তোমরা রিভিশন ক্লাস থাকবে আরেকটা ক্লাস থাকবে রিপ্লাই ক্লাস রিপ্লাই রিপ্লে না কিন্তু রিপ্লাই মানে প্রত্যুত্তর ক্লাস তোমরা শুধু প্রশ্ন করবে আমি শুধু জবাব দেবো তোমরা শুধু প্রশ্ন করবে আমি শুধু জবাব দেবো তবে অবশ্যই প্রশ্নটার উত্তরটা যদি আমি পারি তাই তো আচ্ছা ঠিক আছে তো তাহলে আমারও একটু পড়াশোনা করতে হবে নাকি আচ্ছা ওকে ফাইন ঠিক আছে আমি না হয় করলাম তোমরা করবে তো তাহলে ঠিক আছে আচ্ছা এটা একটা ব্যাপার হ্যাঁ তাহলে তিন রকমের ক্লাস বললাম একটা বললাম অ্যাপেন্ডিক্স একটা বললাম হচ্ছে রিভিশন আরেকটা বললাম রিপ্লাই ক্লাস আরেকটা টাইপের ক্লাস আছে সেটা হচ্ছে এডিশনাল ক্লাস বা আমরা বলি এক্সট্রা ক্লাস সো এই ক্লাসটা কি চতুর্থ টাইপটা এই ক্লাসটা হচ্ছে যে তোমাদের সিলেবাসটা কোনো কারণে বিভিন্ন কারণ থাকে না যে দেখা গেলো যে নেটের কারণে পারলাম না কিংবা বিদ্যুতের কারণে পারলাম না কিংবা অন্য কোনো যান্ত্রিক গোলযোগ বা অন্য কোনো গোলযোগের কারণে মানে পারলাম না সেই ক্ষেত্রে ওই ক্লাসটা তো রিপ্লেসমেন্ট দিতে হবে সেই জন্য আমরা এক্সট্রা ক্লাস দিব কিংবা পরীক্ষা আছে হয়তো দুইটা এক্সট্রা ক্লাস নিয়ে একটা এক্সারসাইজ একটু কভার করে দেওয়া যায় কি না সেই ধরনের এক্সট্রা ক্লাসগুলোও কিন্তু আমি নেব আচ্ছা আর একটা রকমের ক্লাস আছে এই ক্লাসটা সম্পর্কে তোমরা ইউ আর ইউ আর ভেরি মাচ ফন্ড অফ সাচ টাইপ অফ ক্লাসেস সেই ক্লাসটা হচ্ছে যে আসলে অ্যাডভান্স ক্লাস অ্যাডভান্স ক্লাসটার সম্পর্কে আমি আগেও বলেছিলাম অ্যাডভান্স ক্লাসটা হচ্ছে তোমরা এখন যারা জয়েন করেছো আমরা একটু শুরু করবো এখনই শুরু করবো আর সর্বোচ্চ এক মিনিট অ্যাডভান্স ক্লাসটা হচ্ছে যে তোমরা কিছু জিনিস আছে অতিরিক্ত শিখতে চাও যে এই জিনিসটা অনার্সের বইতে কীভাবে আছে কিংবা এই জিনিসটা আমি ভর্তি পরীক্ষায় কীভাবে আসবে কিংবা এই জিনিসটা আমার কীভাবে চিন্তা করতে হবে কীভাবে কম সময় করা যাবে কীভাবে ক্যালকুলেটারকে এফিসিয়েন্টলি ইউজ করা যাবে কীভাবে মুখে মুখে করা যাবে কীভাবে কাগজ কলম ছাড়াই করা যাবে এই ধরনের জিনিসগুলো যে ধারণাগুলো বা চিন্তাগুলো যে তোমরা কী কোন পথে যাবে সেই জায়গাগুলো নিয়ে একটা অ্যাডভান্স ক্লাস থাকবে তবে অবশ্যই সেই ক্লাসগুলো তোমাদের এই এনডিসি ক্লাসের মতো বা সেন্ট জোসেফ বা হলিক্রস বা সেন্ট গ্রেগরি ক্লাসের মতো কিন্তু মানে এখানে যেমন প্রবলেম ধরে ধরে সলভ করে বা রাস্তা দেখানো হচ্ছে সেইভাবে থাকবে না কারণ সেই ধরনের প্রোগ্রামগুলো প্রবলেম ধরে ধরে সলভ করার ব্যাপারটা চলে আসবে বুয়েট এক্সামের আগে ভার্সিটি এক্সামের আগে আইবি এক্সামের আগে মেডিকেল এক্সামের আগে অর্থাৎ তোমার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পরে যেমন এখন প্রোগ্রাম হচ্ছে ওই রকম ওরকমভাবে তখন হবে কিন্তু তখনকার প্রোগ্রামটা ধরার জন্য তোমাকে কিছু জিনিস সম্পর্কে আগে থেকে ধারণ রাখতে হবে যেমন আমি এখানে অনেক কিছু বলেছি না শর্টকাট অনেক কিছু বলেছি কিন্তু এটা সবটা কিন্তু তোমাদের পক্ষে সবসময় নেওয়া সম্ভব হয়নি এটার মানে এটা না যে তোমরা ব্রিলিয়ান্ট না এটার মানে এটা না যে তোমরা পড়ালেখা করো নাই এটার মানে এটা যে আমরা তোমাদেরকে একাডেমিক সময়ে এই জিনিসগুলো ওইভাবে করে তোমাদের সঙ্গে হয়তো আমাদের ওইভাবে যোগ সাজসটা ছিল না মধ্যমণি অনেক চমৎকার করে পড়ান কিন্তু একা মানুষ কত করবে আর কত করবে প্রচণ্ড পরিশ্রম করে তোমাদের জন্য অনেক পরিশ্রম করে আসলে তোমাদেরকে অনেক ভালোবাসে হ্যাঁ তো আমরা বিভিন্ন কারণে আমি কিন্তু একেবারে শুরু থেকে মধ্যমণির সঙ্গে ছিলাম মধ্যমণি আমার হচ্ছে একটু বয়সে ছোট কিন্তু অনেক আগে থেকে আমি তাকে চিনি প্রায় বলতে পারো যে তোমাদের জন্মের সময় থাকে দুই হাজার আট সাল থেকে আমি তাকে চিনি আর কি তো তখন সে ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট বা আন্ডার গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট সো আর আমি সদ্য গ্র্যাজুয়েশন করে বেরিয়েছি বেরিয়ে চাকরি বাকরি করি আর কি তো যাই হোক সেই সময় থেকে আমি তাকে চিনি তো তার সঙ্গে কিন্তু আমি প্রায় শুরু থেকে জড়িত আমাদের স্কুলে একটা চ্যানেল ছিল সেখানেও আমি জড়িত সবভাবে জড়িত তো এত কথা কেন বলছি এখন অঙ্ক
पढ़ा भलो कर पढ़ो बायोलजी बोट एक दागिए दागिए पढ़ो हाँ बायोलजी बोट इंटरमिडिएट उठे बायोलजी बोट दागिए दागिए पढ़े और कैमिस्ट्री बोट एक सर आज के पढ़ा है आज के पढ़ा है अपना आरोप भावें ना आज के पढ़ा ना हो सर हाँ आज के पढ़ा है अल्प और आज के तो बेसि किसू नहीं खाली कि करबें यूम किसी कथा बार्ता बार स्लाइड पार करब अच्छा आसें कैमिस्ट्री बोट और बायोलजी बोट जरा मेडिकले भर्ती होते चाओ तक दाग दिए दाग दिए पढ़े हाँ पेंसिल दिए दाग दिवे पेंसिल दिए दाग दिवे दाग दिए दाग दिए पढ़े पेंसिल दिए दाग दीते क्या बी कारण कैक दिन पर तुम्हारे मन है जी आसल भलो किड ना वो किड मेन जिन तो तुम वोट मुझे आबाद दाग दीते पढ़ार एक नियम आज है रात घुमान आगे और सकाल घूम थ सकाल बेला घूम के उठे ये दुई बेला बायोलजी और कैमिस्ट्री पढ़ते हैं घुमान आगे धरो आधा घंटा बायोलजी पढ़ले आधा घंटा कैमिस्ट्री पढ़ले घूम के उठे धरो आधा घंटा बायोलजी और आधा घंटा कैमिस्ट्री पढ़ले जस्ट घूम के उठे ही पढ़ते हैं और वोट जस्ट घुमान आगे ही पढ़ते हैं हाँ ये एकदम घुमान आगे पढ़े शुए पड़ते हैं घूम के उठे पार्ले ब्राश ना कर आगे पढ़े फिलते हैं वही आधा घंटा आधा घंटा एक घंटा दाँत ब्राश ना कर ये पढ़े फिलबा तो देखा जो तुम्हार एकदम मेडिकल परीक्षा तुम्हारे तो इजी हो गए भार्सिटी परीक्षा अनेक इजी हो गए क्योंकि भार्सिटी किस अंक आसे सो एटार कारण तुम्हारा एक सारा दिन व्यापी हम दिन विभिन्न समय समय पेले तुम्हारा अंकगल एक करवा अंकगल अंक टंक करवा कैमिस्ट्री तो प्रचुर अंक आसे एटलिस्ट कैमिस्ट्री चार्ट चैप्टार मैं टोटल कैमिस्ट्री चैप्टार क्योंकि पाँच पाँच दस टा मात्र हाँ सो एट तो तुम्हारा जो प्रचुर अंक आसे एटलिस्ट चार्ट चैप्टारे हिज पर अंक आसे इटे फिजिकल कैमिस्ट्री मूलत फिजिकल कैमिस्ट्री बला है तो वही जैगा तुम्हारा एक भलोक करवा भलोक करवा यही ये ग्रुपे जरा आज सबाई हम सैकेल वाने ना थकते परे से एक सर अपन समय एक नष्ट करते क्योंकि स्लैडे खूब कम समय देव कम समय क्या कर फिलब बीज ता ना थे ता तर जिनिटा जाना दरकार आर हाँ तेज़ जिन जाना दरकार आ कारण जिन जान मैं आर विपाके ना पड़े जाए इंटरमिडिएट एम एक जगह इटना वन वे एक बार गेले सर तो आसा जाए ना सो मैं एक बार भूल कर फिलले से अमेंडमेंट कर आर भर्ती परीक्षार जो प्रस्तुति नहीं मैं शेष पर्त भलो एक जगह चान्स पे निजे निजे पचंद मत एक जगह चान्स पे टाफ जे कारण थ्रू थे यार जो एक स्ट्रागल करते हैं कि हाँ तरह आर भार्सिटी देखे एक इजी आसे आराम से भलो आसे जरा बोर्डे पढ़वा तरज तो साधुपात जेहतु हमारे इूनिवार्सिटी ये अच्छा जैक एखन एक आई बी ए पढ़ल साधुबाद ढाका विश्वविद्यालय पढ़ल साधुबाद कारण ये सब जगह हमारे एक विचरण छो सर हाँ एकडेमिक पर्या तो आसले तो यह मेडिकले पढ़ ले साधुबाद कारण ये हमारे विचरण छो ना ठीक है तो जैक असुविधा नहीं तो हमें जो बोल से बायोलजी कैमिस्ट्री भाव में पढ़वा और स्ट्रीम हो स्ट्रीम हो स्ट्रीम तुम्हारा अने के भाव जो एन एडमिशन जो पढ़ार दरकार नहीं नाइन टेने तो शुद्ध एकडेमिक पढ़ल पर सर एडमिशन कर दिल चान्स पे जा गे जतम जब यह से आकाश गर्जन कर चुपचाप आँ हाँ तो एक तो बोली शेर अच्छे अगर मेघर बांग्ला की दिया ना तो ना साकिब सर तो पढ़ाई वाला ना आमिया वाला भालू पढ़ी ना तो साकिब सर वासी किंतु हाँ चले अमित तुम तो किंतु दहेज़ दे बड़ी तुम तो देख ले बार खुशी हो अने हाँ सर तो अने भालू सुन दो मज़ा करो कॉल पे बोले मज़ा मज़ा एक तो झाड़ी दे तो अगर हंसते हंसते दे ये � मैथ और फिजिक्सर जो एक कथा बोलो जरा बुएटे जावा ता मैथ और फिजिक्सर और कैमिस्ट्री एक बी ए टू जेड कमप्लीट कर फिलबा जा कमप्लीट कर फिलबा एक लेखक बी जो लेखक बी हाँ कमप्लीट कर फिलबा तपर तुम्हें के आटके हमें देखो नहीं तुम्हारे पढ़ते हो एमन को कथा नहीं तुम्हें के आटके हमें ये देखो हाँ आटकाते पर क्यों हाँ एक लेखक बी और बहुत कथा बहुत कोचिंगे बहुत चैने अनेक अनेक कथा हमें बोलो हतोबा क्योंकि एगुल काम देर को दरकार नहीं एक लेखक बी कमप्लीट कर फिलबा बायोलजी ए सरि मेडिकल ए भार्सिटर जो एक ही तथ्य सम्पूर्ण सठी और एखी बी से तुम जो बोर्ड प्रिपारेशन नो तो तुम्हार मेडिकल प्रिपारेशन रखार जो तुम्हें अतरिक्त एक बायोलजी पढ़ते हो और कैमिस्ट्री एक पढ़ाटा कैमिस्ट्री पढ़ा आसले हो जाए मेडिकल कैमिस्ट्री हो जाए सो तुम अतरिक्त शुद्ध तुम मन कर एक सेक्टर हे हमें ये एक दाग दिए बी दू मिनट हाँ दू मिनट जस्ट मैं इटा तो पढ़ार अंश एक जरा ओबा प्रस्तुति निवा धर एक हलो मेडिकल मेडिकल और एक हे बुएट हाँ बुएट एक हे मेडिकल एक हे बुएट सो हमें अनलैने हमें अनलैने 
আচ্ছা ওকে সো মেডিকেল বুয়েট এবং হচ্ছে এটা হলো মেডিকেল এটা হলো বুয়েট হ্যাঁ আর এখানে হচ্ছে ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি এখন সো ইউনিভার্সিটি আচ্ছা সো এখানে দেখেন আপনি যদি বুয়েট প্রিপারেশন নেন তাহলে আপনার ইউনিভার্সিটি প্রিপারেশনে আসতে আসার জন্য আপনাকে অতিরিক্ত বায়োলজিটা শুধু পড়তে হবে বায়োলজি আর কিছু না বায়োলজি বাকি সব প্রিপারেশন বইটা একটা কেটে যাবে মেডিকেলের যদি আপনি প্রিপারেশন নেন তাহলে ইউনিভার্সিটিতে আসার জন্য জেনারেলি যদি ম্যাথ ছাড়া অন্য কিছু অ্যান্সার করা যায় অতিরিক্ত শুধু ম্যাথ পড়তে হবে ম্যাথ ম্যাথ পড়তে হবে ঠিক আছে সো বাদ বাকি আর ফিজিক্সের অঙ্কগুলো একটু করতে হবে কারণ মেডিকেল অঙ্ক আসে না ফিজিক্সটা মেডিকেলে ফিজিক্সটা তো অন্যরকম আমাদের একটা সলিউশন আছে ইউটিউবে আপনারা একটু দেখে নিন আমি ম্যাথ আর ফিজিক্সটা সলভ করে দিয়েছিলাম গত বছরের প্রিলি প্রশ্নটাতে মানে এই এইবার যারা এনরোল হলো তাদের তো সেখানে একটু ফিজিক্সের ম্যাথ ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমগুলো পড়তে হবে ফিজিক্সটাও পড়তে হবে আর কি হ্যাঁ সো আপনি কীভাবে প্রিপারেশন নেবেন আর আইবিএ স্ট্রিমটা সম্পূর্ণ আলাদা এই চারটা স্ট্রিম আইবিএ স্ট্রিমটা সম্পূর্ণ আলাদা এই চারটা স্ট্রিম এই একটা স্ট্রিম এই একটা স্ট্রিম এই একটা স্ট্রিম এই একটা স্ট্রিম যারা আইবিএ প্রস্তুতি নিতে চান তারা এখন থেকে বাজারে ভোকাবুলারির বই আছে বইটা কিনে একটু পড়বেন বইটা কিনে একটু পড়বেন ভোকাবুলারিগুলো প্রতিদিন পাঁচটা দশটা করে এটা ওই রাতে ঘুমানোর আগে ঘুম থেকে উঠে একটু সাথে সাথে পড়বেন যারা আইবিআর প্রিপারেশন নিতে চান বাদ বাকি যে ম্যাথ আছে স্যার এই যে এখন যে ম্যাথ করাচ্ছি না এই ম্যাথগুলোই ওখানে থাকে একটু ভিন্ন আঙ্গে গিয়ে থাকে আর কি এই আর কিছু না আর অ্যানালিটিক্যাল অ্যাবিলিটি একটা জিনিস আছে আমি এখানে যেসব লজিক টজিক বলি আপনাদেরকে এগুলোই ওইগুলো হ্যাঁ আপনি একদম টেনশন করেন না ওইটা আমি দেখে নেব আর আমি না দেখলেও যেখানে আপনারা যে যেই অফলাইনে বা অনলাইনে যাবেন সেখানে আপনারা দেখতে পাবেন কোনো সমস্যা নেই এইবার একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে অনলাইনে আপনাদের অনলাইনে আপনাদের হচ্ছে আপনারা অনেকেই অনলাইনে পড়েন আবার অফলাইনেও পড়েন স্যার ইন্টারমিডিয়েটের সময়টা খুব অল্প আপনার সময়টা দৈনিক সময়টা অনেক বেশি বেশি কাজে লাগাতে হবে স্যার অনেক বেশি বেশি কাজে লাগাতে হবে আজকে একটু ডিস্টার্ব করছি আর কয়েক মিনিট আর দু মিনিট দু মিনিট করতে করতে তো অনেক মিনিট চলে গেলো স্যার হ্যাঁ এই জন্য আর মিনিট বলবো না কিন্তু এখন শুরু করবো তো একটু বলি সেটা হচ্ছে অনলাইনে এবং অফলাইনে আমার কাছে কি মনে হয় জানো আসলে দুই লাইনেই পড়ার দরকার আছে এমন হয়তো বা না তুমি যেখান থেকে মোটামুটি সাপ্লিমেন্ট তোমার হয়ে গেলে আর বাড়তি পড়ার আসলে দরকারটা বোধ হয় নাই তারপরে আমি তোমাকে না করবো না কিন্তু তোমার শরীর তো কুলাতে হবে শরীরটা তো সুস্থ রাখতে হবে আবার তোমার ধরো দেখা গেল যে টানা আট ঘন্টা পড়লাম এটা এই পড়াটার চাইতে দেখা গেল যে আমি তিন ঘন্টা এখন পড়লাম আবার দুই ঘন্টা বিশ্রাম নিয়ে আবার তিন ঘন্টা পড়লাম এই ছয় ঘন্টা পড়া কিন্তু তার চেয়ে বেশি হয় অনেক সময় হ্যাঁ কারণ এটা তো মানুষ তো আমরা তো মেশিন না মেশিনেরও কিন্তু এফিসিয়েন্সি কমে যায় একটা বাইককে যদি আমি এক হাজার কিলোমিটার টানা চালাই দেখা যাবে যে বাইকটা ডিস্টার্ব করতেছে বা স্পিড উঠতেছে না বা এরকম হচ্ছে এটা কিন্তু হয় স্যার হ্যাঁ আমরা তো মেশিনই আসো আল্লাহ তৈরি কৃত মেশিন হ্যাঁ সো এই মেশিন আমরা বানাই নেই আমরা গিফট পাইছি একটা মেশিন সো সো আমার শরীরটা তো আমার না আমার শরীরটাও আল্লাহর দান সো সব কিছু আল্লাহর উপহার আমাদের আমাদের জন্য উপহার তাই না সুতরাং আমাদের এখানে গর্ব করার কিছু নেই কোনো কিছুতে গর্ব করার কিছু নেই হ্যাঁ সো আমরা চেষ্টা করি আল্লাহ চাইলে খুশি হয়ে আমাদেরকে দেন না চাইলে তো না খুশি হলে তো শেষ পাইলাম না এই তো আচ্ছা যাই হোক সো এবার আসি সেটা হচ্ছে যে এই যে মেডিকেল স্ট্রিম বা এই স্ট্রিমগুলোতে তোমরা সুন্দর করে একটু মানে এইভাবে পড়লেই হয়ে যাবে আমার যেটা মনে হয় আর আমি তোমাদের জন্য ইউটিউবে ইউটিউবে আমি চেষ্টা করব সবগুলোর প্লে লিস্ট দিয়ে দেওয়ার জন্য ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথে প্রায় সবগুলো চ্যাপ্টারের প্লে লিস্ট তোমাদেরকে আমি উপহার দেওয়ার জন্য আমি চেষ্টা করব অলদো ইটস ভেরি মাছ টাইম কনজিউমিং আমি পেশায় ইঞ্জিনিয়ার আমার অফিসে কাজ থাকে অফিসে বলতে আমি চাকরি করি না আমার হচ্ছে যে আমি কিছু মানে আমার ক্লায়েন্ট আছে আর কি প্রাইভেট প্র্যাকটিস করি আর কি সো প্র্যাকটিসিং ইঞ্জিনিয়ার সো এখানে আমার কাজ করতে হয় তো এর মাঝখানে তোমাদের এগুলো রেডি করে আবার ডেলিভারি দেওয়াটা তবে আমি দিব আমি তোমাদেরকে কথা দিলাম কতটুকু দিয়ে পারবো এটা এখনও মানে কনফিডেন্স পাচ্ছি না কিন্তু পারবো ইনশাল্লাহ চলে নেবার একটু সিলেবাসে ঢুকে যাই সিলেবাস আর কি ঢুকবে ঠিক আছে ওকে ফাইন সো আমরা একটু দেখি প্রথমে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো এটা পরীক্ষা খুব একটা আসে না কিন্তু আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না যে এরকম একটা সাইক্লিক ওয়ার্ডারের উৎপাদক বিশ্লেষণ আপনাদের জন্য কতটা কতটা সহজ কতটা কতটা সহজ সাইক্লিক ওয়ার্ডারের একটা উৎপাদক বিশ্লেষণ আপনারা অবশ্যই মেথডগুলো জানেন তারপরও আমি একটু বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে সাইক্লিক ওয়ার্ডারের উৎপাদক বিশ্লেষণ দেখেন তো স্যার এটা একটা সাইক্লিক ওয়ার্ডারের উৎপাদক বিশ্লেষণ এটা নিয়ে তো কারো কোনো কনফিউশন নেই আলোচনা হবে না আচ্ছা এইবার একটু আসেন সাইক্লিক ওয়ার্ডারের উৎপাদক বিশ্লেষণে আমি জেনারেলি যদি আপনারা নাইনের স্টুডেন্ট হতেন কিং
সেটা হচ্ছে প্রথমে এটাকে উৎপাদক বিশ্লেষণ করতে হলে ভাগশেষ উপবাদ্য বা উৎপাদক উপবাদ্যটাকে ব্যবহার করেন খুব দ্রুত ব্যবহার করেন তো আপনি ধরে নিতে পারেন যে এখানে যেহেতু সবগুলো প্লাস আছে প্লাস চিহ্ন আছে একটা প্লাস চিহ্ন আপনার জন্য বিশাল উপহার এখানে প্লাস চিহ্ন আছে তাহলে উৎপাদকগুলো হবে এই ধরনের হয়তো বা মানে সব কি সব উৎপাদকের মধ্যে প্লাস চিহ্ন থাকবে আর কি সহজ কথা শেষ উৎপাদকের সব প্লাস চিহ্ন থাকবে তাহলে এর উৎপাদক এরপরে স্যার গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আছে আপনি আবার ভয় পেয়ে না যে স্যার এই উৎপাদকগুলোর জন্য আমি পড়াবেন নাকি আপনাদের অনেকেরই আপনাদের প্রশ্ন শুনব একটু পর হ্যাঁ আপনাদের অনেকেরই এই চ্যাপ্টারটাতে সমস্যা আছে আপনারা জানিয়েছিলেন আর লগের লগারি জমের ডোমেন রেঞ্জের সমস্যা আছে এই ধরনের কিছু সমস্যা নিয়ে আজকের আলোচনাটা আর কিছুই না সো লগের লগের মান মুখে মুখে বের করব একটু পরে এই খেলাটা শুরু হবে সো আপনারা আসেন সেটা হচ্ছে যে এইখানে হচ্ছে আমাদের কি আছে উৎপাদকের বিশ্লেষণ তো আপনি কি করলেন আপনি প্লাস চিহ্ন দিয়ে সবগুলো উৎপাদক হবে প্লাস চিহ্ন দিয়ে তার মানে সাপোজ 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 মনে করেন এক্স প্লাস ওয়াই একটা উৎপাদক তো সাইক্লিং ওয়ার্ডারের বৈশিষ্ট্যটা কি যদি এক্স প্লাস ওয়াই থাকে তাহলে ওয়াই প্লাস এক্সও থাকতে হবে তাই না সাইক্লিং ওয়ার্ডারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাহলে ওয়াই প্লাস এক্সও থাকতে হবে ওয়াই প্লাস জেডও থাকতে হবে সরি ওয়াই প্লাস জেডও থাকতে হবে আর যদি ওয়াই প্লাস জেড থাকে তাহলে জেড প্লাস এক্সও থাকতে হবে কারণ সাইক্লিং ওয়ার্ডার হতে হলে এই একটা থাকলে তো আর সাইক্লিক অর্ডার হবে না একটা সাইক্লিক অর্ডার রাশির উৎপাদক একটি সাইক্লিক অর্ডার রাশি অর্থাৎ একটি চক্রক্রমিক রাশির উৎপাদক একটি চক্রক্রমিক রাশি তাহলে এইটা যদি থাকে তাহলে এটা থাকতে হবে এটা থাকতে হবে নাহলে গুণফলটা চক্রক্রমিক হবে কীভাবে এইটা একটা ব্যাপার এই জিনিসটা মাথায় রাখেন আরেকটা জিনিস মাথায় রাখেন এই রাশিটার ঘাত কত কে বলবেন ঘাত কত এই রাশিটার ঘাত কত কে বলবেন এই রাশিটার ঘাত কত একটু বলেন দেখি স্যার অনেক অনেক কথা বলছেন গল্প করছেন ভালো চমৎকার জীবন সুন্দর স্যার মনালবাগ সুন্দর জীবন দিয়েছেন আচ্ছা আচ্ছা ঘাত হচ্ছে কিউব তিন ঠিক আছে হালিমা আবেদিন বলছে আইডি থেকে বলছে তিন সাদিয়া আফরিন শোভা আইডি থেকে বলছে তিন মোবাশের বিন হোসেন বলছে তিন ফাইন তিন রাইট ঘাত হচ্ছে তিন যখন কোনো একটা সাইকেল গোড়ার রাশির ঘাত আছে তাহলে এটা উৎপাদক সর্বোচ্চ কয়টা হবে উৎপাদক সর্বোচ্চ কয়টা হবে কয়টা হ্যাঁ কয়টা হবে উৎপাদক সর্বোচ্চ হবে কয়টা কয়টা উৎপাদক সর্বোচ্চ কয়টা হবে বলেন তো উৎপাদক তিনটা হবে আচ্ছা যদিও ঘাত আর উৎপাদকটা সমান হয় আপনারা উৎপাদক হবে তিনটা এটার উৎপাদক হবে তিনটা তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই যদি থাকে তাহলে ডেফিনেটলি সর্বোচ্চ উৎপাদক তিনটা হবে তাহলে অবশ্যই এটা হবে এবং এটা হবে তাহলে তিনটা উৎপাদক থাকতে পারে এটা তাই না তিনটা উৎপাদক থাকতে পারে এবং সেগুলো এটা হইতে পারে তাহলে আপনি এখন এটা টেস্ট করবেন কীভাবে যে এগুলো উৎপাদক কিনা এটার মধ্যে তো আপনি চিন্তা করেন আপনি একটু দেখেন এটা হইতে পারে একটা সম্ভাবনা আছে তাহলে আপনি কি করবেন এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়াই বসাবেন কেন কারণ যে কোনো একটা উৎপাদককে আপনি আগে জিরো ধরবেন কেন জিরো ধরবেন কারণ একটা উৎপাদক যদি জিরো হয় তাহলে ওই উৎপাদকটা সবগুলোর সাথে গুণ হয় পুরোটা জিরো হবে অর্থাৎ এই ফাংশনটা জিরো হয়ে যাবে তাহলে এখানে তো উৎপাদক বিশ্লেষণ করা নাই তাহলে কি হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু যখন আপনি মাইনাস ওয়াই বসাচ্ছেন তখন যদি এটা জিরো চলে আসে তাহলে বুঝবেন যে অবশ্যই এক্স প্লাস ওয়াই এটার একটা উৎপাদক যেমন কি আপনারা কী বলে এটাকে ভা উৎপাদক উপবাদ্য ও ভাষা উপবাদ্য ব্যবহার করে আপনারা যেভাবে উৎপাদক বিশ্লেষণ করেছিলেন জেনারেল মেথে চ্যাপ্টার থ্রিতে হায়ার মেথে কোন চ্যাপ্টার করেছিলেন একটা চ্যাপ্টার করেছেন আচ্ছা ফাইন অসুবিধা নেই তো এখানে গেলে কিন্তু মাইনাস ওয়াই এটা মাইনাস ওয়াই এখানে বসালে আপনি কিন্তু এটা জিরো হচ্ছে না দেখেন আপনি পরে করেন আমি আর এটা ডিটেলে যাচ্ছেন কারণ এটা আপনারা সবাই পারেন মাইনাস ওয়াইটা এইভাবে বসাতে হয় এই আর কি সো এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়াই বসাবেন আচ্ছা ফাইন আমরা এই যে মাইনাস ওয়াই বসালেন এক্স ইকুয়াল টু এখানে ওয়াই স্কোয়ার প্লাস দুইটা প্লাস পড়ে গেছে হ্যাঁ প্লাস এটা দুইটা প্লাস পড়ে গেছে একটা হবে না প্লাস জেড স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ইন্টু জেড স্কোয়ার প্লাস মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার হ্যাঁ প্লাস হচ্ছে টু এক্স মানে হচ্ছে মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার এখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিই কার্লি ব্রেস দিই দিলাম হোল স্কোয়ার আর এখানে হচ্ছে প্লাস হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার হ্যাঁ প্লাস হচ্ছে থ্রি এক্স ওয়াই জেড এক্স এর জায়গায় মাইনাস ওয়াই ওয়াই জেড সো এটা কিন্তু জিরো হচ্ছে না আপনার এটা কিন্তু জিরো হচ্ছে না হ্যাঁ জিরো কেন হচ্ছে না এটা কিন্তু খুব সহজেই অনেকে হিসাব করতে পারে আবার কারণ দেখেন স্যার এখানে এই যে ওয়াই স্কোয়ার টার্মটা দেখেন আপনি ওয়াই স্কোয়ার টার্মটা কিন্তু পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে সো এখানে ওয়াই স্কোয়ার এটাও ওয়াই স্কোয়ার তাহলে দু টু ওয়াই স্কোয়ার আর তার সামনে আছে টু তাহলে ফোর ওয়াই স্কোয়ার এই ওয়াই স্কোয়ারকে ব্যালেন্স করার জন্য আর কিছু নাই কিন্তু তাহলে এটা জিরো হবে না আর করার দরকার ন
হ্যাঁ এই জিনিসগুলো একটু শুনেন এরপর মজার জিনিস আসতেছে স্যার হ্যাঁ স্লাইড উল্টা পাল্টা করে মজার জিনিস আসে স্যার হ্যাঁ যে একটা খেলা খেলবো আজকে হ্যাঁ সো এটা দেখেন এখানে হচ্ছে কি এইটা কিন্তু স্যার সবসময় এটা এটা কিন্তু হচ্ছে না তাহলে এই সেট উৎপাদক নাই এখন তাহলে কি উৎপাদক থাকতে পারে মহাবিপদে পড়লাম দেখা যায় এক্স ওয়াই জেড একটা হইতে পারে এক্স ওয়াই জেডও তো একটা দিয়ে চক্রক্রমিক রাশি এক্স ওয়াই জেড এক্স ওয়াই জেড এগুলো নিয়ে অনেক কথা আছে এখন না বলি এখন আপনার পরীক্ষা যে রকমভাবে আপনাকে বিপদে ফেলতে পারে শুধু সেইটাকে থেকে মুক্তি আমরা নেই আর কিছু না এক্স ওয়াই জেড হ্যাঁ এক্স ওয়াই জেড কিন্তু একটা চক্রক্রমিক রাশি এবং এটার ঘাতও কিন্তু তিন দেখেন এক 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 তিন ঘাত কিন্তু তিন আছে তাহলে এটার ঘাত যদি তিন থাকে তাহলে এইটা তো উৎপাদক হইতে পারে তো এইখানে তো এটা আছে কিন্তু এইখান থেকে কি এটা আপনি আনতে পারবেন কখনো এক্স ওয়াই জেড আনতে পারবেন না কোনোটা থেকে আসবে না কারণ একটা স্কোয়ার আছে একটা ফ্রি আছে একটা স্কোয়ার আছে একটা ফ্রি আছে স্কোয়ার আছে ফ্রি আছে স্কোয়ার আছে ফ্রি আছে এটা কোনো কোনো দিনই সম্ভব না তাহলে এই এক্স ওয়াই জেড তো আসবে না তাহলে এক্স ওয়াই জেড আসবে না তাহলে এটা আসবে না তাহলে এইটাও উৎপাদক হচ্ছে না ওকে ডান তাহলে এইটাও উৎপাদক আমাদের হচ্ছে না ওকে ফাইন তাহলে এইটাও উৎপাদক হচ্ছে না এটা হচ্ছে না এটাও হইল না এটাও হইল না তাহলে এক্স মাইনাস ওয়াই তো হবে না আগেই ধরে নিছি কারণটা হচ্ছে যে এখানে তো সব প্লাস আছে তাহলে তো মাইনাস আসবে কোথ থেকে তো এটা তো হবে না তাহলে এক্স মাইনাস ওয়াইও হবে না এক্স প্লাস ওয়াই টাইপেরও হবে না বা এক্স ওয়াই জেড টাইপেরও হবে না তাহলে হবে এটা কি তাই তো আচ্ছা এইবার তাহলে একটা জিনিসই আমাদের বাকি থাকলো সেটা হচ্ছে এরকম একটা জিনিস সেটা হচ্ছে দীঘার মানে চক্রক্রমিক হিসেবে চক্রক্রমিক হিসেবে এটা একটা চক্রক্রমিক এটা একটা চক্রক্রমিক অথবা এক্স মাইনাস ওয়াই টাইপের একটা চক্রক্রমিক হ্যাঁ কারো বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে কিনা একটু পরে শুনবো আর চক্রক্রমিক হিসেবে একটা জিনিস বাকি পড়ে গেল সেই বাকি পড়াটা কি সেই বাকি পড়াটা হচ্ছে ধরেন এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড এটাও কিন্তু চক্রক্রমিক কিন্তু এটার ঘাত কিন্তু স্যার এক ঘাত হচ্ছে এক এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড এটার ঘাত কিন্তু হচ্ছে স্যার এক কি বিপদ পড়লাম এক ঘাত তাহলে এরকম তিনটা থাকতে পারে এরকম তাহলে তিনটা থাকতে পারে দেখেন আমার বুঝাইতে এতটুকু লাগতেছে কিন্তু আপনার অঙ্ক করতে কিন্তু স্যার তুলি দিয়ে অঙ্ক হবে আমি আপনাদেরকে বইয়ের অঙ্কগুলো করতে বলবো বাসায় আপনারা করবেন দেখবেন আমার এই পদ্ধতিতে আপনি তুলি দিয়ে অঙ্ক করতে পারতেছেন এবং আপনি উৎপাদকটা বলে দিতে পারতেছেন এম সি কিউ না স্যার উৎপাদকই বলা যায় উৎপাদক বিশ্লেষণ না করে উৎপাদক বলে দেওয়া যায় যে এটার উৎপাদক কত আছে ঠিক আছে সো আপনি বলতে পারবেন দেখেন এই ধরনের হইতে পারে আরেকটা হইতে পারে সেটা হলো এই ধরনের হইতে পারে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড ইন্টু এইখানে হচ্ছে সাম এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার আচ্ছা এটাকে আমরা বোধহয় এই পাশে তাহলে বুঝতে সহজ হবে একটু এই পাশে লিখতেছি বোঝার জন্য হ্যাঁ এই পাশে লিখতেছি আর কিছু না সো এরকম ধরনের হইতে পারে উৎপাদকটা এরকম ধরনের হইতে পারে সেটা হলো এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড এর বাইরে আর কোনো অপশন নাই স্যার হ্যাঁ এত এই অপশনটা নিয়ে অনেক কথা বলি যদি নাইনে পড়তেন বা টেনে পড়তেন অপশন নিয়ে অনেক কথা বলতাম যে অপশনগুলো কীভাবে চিন্তা করে বা কীভাবে বের করেছে বা কী কী অপশন আছে আপনি কীভাবে বুঝবেন কিন্তু আপনি এখন অনেকটা বেঁচেও যে কারণে আর অপশনগুলো নিয়ে কথা বলছি না আর আসলে সেটা কথা বলে দীর্ঘায়িত হয়ে যাবে আপনার অতদূর পর্যন্ত যাবে না পরীক্ষা আচ্ছা তাহলে এখানে কী হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার হ্যাঁ সো এটার সামনে এখানে একটা এম দিলাম এখানে একটা এম কালো কালি দিয়ে দিই তাহলে যেহেতু লিখি নাই সো এটা এইখানে একটা এম দিলাম এম পরিমাণ এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড প্লাস প্লাস হচ্ছে এন পরিমাণ হ্যাঁ এইখানে দিলাম হচ্ছে এটা লাল কালি দিয়ে দিয়ে আবার হ্যাঁ তো এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই জেড প্লাস জেড এক্স এইটা হইতে পারে তাই না এইটা হইতে পারে আচ্ছা তাহলে কি হলো এখানে একটা ব্র্যাকেট এন্ডিং ওকে ফাইন সো এম পরিমাণ এইটা কারণ এটা যত পরিমাণই থাকে কেন এটা সাইকেলিক অর্ডার আর এটা সাইকেলিক অর্ডার তো এটা দীঘাত এটাও দীঘাত তাহলে দীঘাত আর দীঘাত মিলে দীঘাত এটা দীঘাত আর এটাও দীঘাত এই দীঘাত আর দীঘাত মিলে পুরো রাশিটা দীঘাত এই যে ব্র্যাকেটের ভিতরে যেটা তোমরা যেটা থার্ড ব্র্যাকেট বলো এটা নাম আসলে ব্র্যাকেট সো এই ব্র্যাকেটের ভিতরে যেটা সেটা দীঘাত আর এটা হলো এক গাত তাহলে তিন গাত এরকম কিছু হইতে পারে এখন একটু ভালো করে তাকায় দেখেন স্যার এখন একটু ভালো করে তাকায় দেখেন আপনি খুব দ্রুত কয়েক সেকেন্ডের ভিতরে কিন্তু এই সিদ্ধান্তগুলো আপনি নিয়ে ফেলতে পারবেন যেভাবে আমি বলেছি যদি চিন্তা করেন সেকেন্ডের ভিতরে নিতে পারবেন তাহলে আপনি বুঝতে পারছেন এরকম কিছু একটা আসে তাহলে অবশ্যই এইটা উৎপাদক আকারে আসে নিশ্চিত এইটুকু নিশ্চিত যে এইটা উৎপাদক আকারে আসে এখন আমি লিখে ফেললাম যে এইটা উৎপাদক আসে কারণটা কি আপনার যদি উৎপাদকটা এরকমও হয় এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জি একটু পরে বোরিং জিনিসগুলো চলে যাবে স্যার ভালো জিনিস আসবে টেনশন করেন না হ
তাই না এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড আছে তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড একটা অন্তত উৎপাদক আছে এইবার আপনাদের এই অঙ্কটা যদি বইয়ে থেকে থাকে তাহলে একটু বই থেকে বের করে দেখেন যদি থেকে থাকে না থাকলে তো আপনি পরে উৎপাদক বিশ্লেষণ করে দেখবেন কিছু করার নাই তো বই থেকে যদি বইয়ে যদি থেকে থাকে তাহলে দেখবেন অবশ্যই এইটার একটা উৎপাদক এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড এইটা ক্লিয়ার যে এইটার উৎপাদকটা নিশ্চিতভাবে উৎপাদক না বিশ্লেষণ করে বলতেছি কিন্তু দেখছেন উৎপাদক না বিশ্লেষণ করে বলছে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড এইটা নিশ্চিত একটা উৎপাদক আছে নিশ্চিত আছে আচ্ছা যদি একটা থাকে এই কারণটা বুঝছেন কিনা সেটা একটু আমাকে কমেন্ট করে জানান এই কারণটা বুঝছেন কিনা স্যার এই কারণটা বুঝছেন কিনা এটা একটু কমেন্ট করে জানান যে আমি কীভাবে নিশ্চিত হলাম যে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড আছে যেহেতু আমি নিশ্চিত এক্স প্লাস এক্স ওয়াই জেড নাই এক্স প্লাস ওয়াই নাই এক্স মাইনাস ওয়াই নাই তাহলে এই ধরনের কিছু আছে অথবা এই ধরনের কিছু আছে কিন্তু এই ধরনের কিছু আর এই ধরনের কিছু যাই যান তার ভিতরে একটা এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড উৎপাদক আছে তাহলে একটা এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড আছে এটুকু নিশ্চিত কি না আমি আমার কথাটা কি আমার মুখের ভাষাটা কি বুঝলেন কি না আমি খুব একটা সুন্দর করে কথা বলতে পারি না কিন্তু আই এম দ্যাট মাচ প্যাশনেট ফর ইউ অ্যান্ড ফর ম্যাথমেটিক্স অ্যান্ড ফর ফিজিক্স ডেফিনেটলি এবং তাই না ইকোনমিক্স আমার খুব প্রিয় জিনিস কারণ ইকোনমিক্স আসলে একটা ফিজিক্স অর্থ টাকার ফিজিক্সটা হচ্ছে ইকোনমিক্স টাকা ফিজিক্সের কিছু রুল মেনে চলে হুম এই জন্য স্যার এটা ভালো লাগে হ্যাঁ এটা সো যাই হোক বুঝেছি স্যার ফাইন আলহামদুলিল্লাহ আমি আর বেশি দীর্ঘাইতে দীর্ঘাইতে গেলাম বুঝতে পারছি আচ্ছা সো আমার সত্যি সত্যি বলতে আমার পদার্থবিজ্ঞানের সাথে সাথে আমার ইকোনমিক্সটা খুব প্রিয় খুব প্রিয় কেন কারণ ইকোনমিক্সটা স্যার আসলে পদার্থবিজ্ঞানই এটা আর স্ট্যাটও প্রিয় স্ট্যাটিস্টিক্স এটা পদার্থবিজ্ঞানের মতো আরেকটা সাবজেক্ট ন্যাচারের একটা বৈশিষ্ট্য স্ট্যাটিস্টিক্স পদার্থবিজ্ঞানের মতোই একটা জিনিস সো এই কয়েকটা জিনিস আমার খুব প্রিয় স্যার ম্যাথ ফিজিক্স স্ট্যাটিস্টিক্স ইকোনমিক্স প্রচণ্ড প্রিয় জিনিস আপনি যেই ক্লাসের অনার্সের হোক যেই ক্লাসের হোক আপনি এই জিনিস নিয়ে আলোচনা করবেন আমার খুব ভালো লাগে আচ্ছা যাই হোক আসেন এইবার তাহলে এইটা হলো এখন এই যদি এইটা আপনি এখান থেকে এখান থেকে যদি এই অংশটা নিয়ে নেন তাহলে বাকি থাকে এটা আর এখান থেকে যদি ওই অংশটা নেন তাহলে বাকি থাকে কি এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড হোল স্কোয়ার কিন্তু কিন্তু আপনারা জানেন যে এই এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড হোল স্কোয়ারের ভিতরে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার জেড স্কোয়ার আছে এবং এক্স ওয়াই জেড আছে সুতরাং আলটিমেটলি বাকি থাকলো এরকম ধরনের একটা জিনিস আলটিমেটলি এরকম ধরনের একটা জিনিস বাকি থাকলো এখন এরকম ধরনের জিনিসের ভিতরে একটু খেয়াল করে দেখেন যে আপনার এর ভিতরে দুইটাই আছে অথবা যে কোনো একটা আছে দুইটাই আছে অথবা যে কোনো একটা আছে হ্যাঁ যে কোনো একটাও তো দীঘা এটাও দীঘা এটাও দীঘা থাকলে দুইটাই থাকতে পারে অথবা যে কোনো একটাও থাকতে পারে একটাও থাকতে পারে এখন আপনাকে নিশ্চিত হতে হবে দুইটাই আছে কি না বা কি পরিমাণে আছে এটা আপনি খুব সহজ ছোট্ট ছোট্ট একটা ক্যালকুলেশন আপনি করতে পারবেন সেই ক্যালকুলেশনটা কি দেখেন সেই ক্যালকুলেশনটা হচ্ছে সাপোজ এখানে আপনি এটা তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এক্স ওয়াই জেড চলে গেল এখন আপনি একটু দেখেন তো স্যার এই যে এখানে ওয়াই কিউব আছে না ওয়াই এই যে এই যে ওয়াই স্কোয়ার এখানে মাইনাস ওয়াই তাহলে মাইনাস ওয়াই কিউব আছে হ্যাঁ মাইনাস ওয়াই কিউব এখানে আছে এখানে একটা প্লাস ওয়াই কিউব আছে তাহলে ওয়াই কিউবটা কিন্তু কাটা গেল এই যে ওয়াই এই যে এই যে এখানে একটা দেখেন এই যে ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই এখানে একটা ওয়াই তাহলে ওয়াই কিউব এইখানে প্লা ওয়াই কিউব আর এখানে হচ্ছে মাইনাস ওয়াই কিউব তাহলে ওয়াই কিউব মাইনাস ওয়াই কিউব ইজ গন তার মানে ওয়াই কিউব কোনো কিছু কোনো টার্ম এখানে থাকবে না এখন আপনি একটু দেখেন এই ওয়াই এর সাথে এই ওয়াই স্কোয়ার দিলেন এই যে ওয়াই স্কোয়ার দিলেন তো ওয়াই স্কোয়ার দিয়েছেন আর এইখান থেকে তো আপনি এই 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 ওয়াই এর সাথে এই ওয়াই স্কোয়ার দিবেন তাই না এই ওয়াই এর সাথে এই ওয়াই স্কোয়ার দিবেন একটা গুণের বেলা যে কোনো একটা গুণের বেলা কিন্তু তাকে দেখেন এই ওয়াই এর সাথে এই ওয়াই স্কোয়ার আসবে কি আসবে না আপনাকে যদি এখন আমি গুণ করতে বলি মনে করেন যে আমি বললাম যে ঠিক আছে এটার সঙ্গে এটাকে গুণ করেন জাস্ট সিম্পলি সিম্পলি থিঙ্ক সিম্পলি হ্যাঁ প্লিজ থিঙ্ক সিম্পলি ভেরি সিম্পল কিন্তু স্যার উৎপাদন বিশ্লেষণ করতেছি না আপনি দেখতেছেন আমি শুধু বুঝাচ্ছি বুঝানোর পরে আপনি আমাকে এরকম একটা অঙ্ক দিলে আমি কিন্তু স্যার কয়েক সেকেন্ডে করতে পারবো আর আপনারা আমি যদি দশ সেকেন্ডে পারি আপনারা আট সেকেন্ডে পারবেন কারণ আপনাদের চর্চা আছে স্যার এই জন্য হ্যাঁ আমি শুধু বলতেছি দেখেন এই ওয়াই এর সাথে আর এই ওয়াই স্কোয়ারটা যদি আপনি গুণ দেন তাহলে একটা ওয়াই কিউব আসবে স্যার এম ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই এটা তো এই গুণের এক পর্যায়ে তো গুণটা হবে তখন এই গুণটা ওয়াই ওয়াই মানে এইটা এইটা আর সঙ্গে তো এম আসেই তাহলে এম এই তিনটা জিনিস গুণ করে আপনি একটা টার্ম পাবেন এম ওয়াই কিউব স্যার এটা খুবই ম্যাজিক্যাল এই জায়গাটা একটু দেখেন খুব ম্যাজিক্যাল আমি যে
এইখানে তো ওয়াই কিউব নাই এই রাশিটাকেই তো উৎপাদক বিশ্লেষণ করে এরকম আসবে কালো রাশিটাকে উৎপাদক বিশ্লেষণ করে লাল রাশিটা আসবে তাহলে উৎপাদক তো ওয়াই কিউব তো নাই ওমা তাহলে ওয়াই কিউব না থাকলে তাহলে এম এর বাং অবশ্যই শূন্য হইতে হবে এম এর বাং অবশ্যই শূন্য হইতে হবে তার মানে স্যার এটা নাই একের হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চিত একের এরকম যদি আপনি শর্টলি একটু চিন্তা করতে পারেন এটা নাই তার মানে অবশ্যই এটা আছে এখন এখানে এন এর মানটা কত হবে সেটা জানতে হবে তার মানে এইটুকু নিশ্চিত এইটুকু নিশ্চিত যে স্যার একটু দেখেন একটু স্যার ওকে ওকে এইটুকু নিশ্চিত যে এইখানে উৎপাদকে এটা নাই এটা গন কেস এটা নাই আছে কি স্যার এইটা আছে তাহলে এক্স ওয়াই ওয়াই জেড জেড এক্স সো এটা আছে শিওরলি 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 আচ্ছা এখন এখানে এন এর মানটা কত এইটা তো একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হইল এইবার ভালো করে তাকায় দেখেন আপনি এই এন এর মানটাও কিন্তু আপনি এন এর মানটাও কিন্তু বের করে ফেলতে পারতেছেন এন এর মানটা বের করতেছেন কীভাবে একটু দেখেন এখানে এক্স আর এখানে এক্স ওয়াই গুণ করলে এক্স স্কোয়ার ওয়াই পাচ্ছেন ওইখানে একটু তাকান তো স্যার ওইখানে একটু তাকান হ্যাঁ এক্স স্কোয়ার ওয়াই এর সহকটা কত আছে তাইলে দেখলে পাবে ওখানেও কিন্তু এক্স স্কোয়ার ওয়াই আছে ডেফিনেটলি আমি আই এম শিওর আই এম শিওর এইখানে এইখানে এখানে তাকান এক্স স্কোয়ার ওয়াই উপরেরটাতে এক্স স্কোয়ার ওয়াই এক্স স্কোয়ার ওয়াই এই যে এক্স স্কোয়ার এটা না এই এক্স স্কোয়ার ওয়াই এক্স স্কোয়ারের সহক ওয়ান আছে স্যার আর কোথাও এক্স স্কোয়ার ওয়াই নাই এই যে এক্স স্কোয়ার এখানে একটা জায়গায় আছে আর কোথাও এক্স স্কোয়ার নাই স্যার দেখেন কোথাও এক্স স্কোয়ার এই যে এখানে এক্স স্কোয়ার আছে কিন্তু এখানে তো জেড আছে এটা তো হবে না তাহলে এই যে এই এক্স স্কোয়ার আর এই যে ওয়াই এই যে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্যার আপনি গুণ করলেন হ্যাঁ এই গুণ করলে এক্স স্কোয়ার ওয়াইয়ের সঙ্গে সহগ হচ্ছে ওয়ান পাচ্ছেন তাহলে এইখানে তো এক্স কই গেল আচ্ছা এই এক্স আর এই এক্স গুণ করলে এক্স স্কোয়ার আর তার সাথে ওয়াই তার সঙ্গে সহগ আছে এন তাহলে ওইখানে যদি এক্স স্কোয়ার ওয়াইয়ের সহগ ওয়ান থাকে এখানে যদি ওয়ান সহগ থাকে তাহলে অবশ্যই এইখানে এইটা আর এইটা হ্যাঁ সো এই দুটো আপনি গুণ করলেন বা আপনি এইখানে গুণ করতে পারেন এখানে গুণ করতে পারেন ওখানেও করতে পারেন এখানেও করতে পারেন এখানে করলাম একটু লাল কালি দিয়ে দিয়ে দিচ্ছি স্যার শেষ স্যার শেষ তাহলে এখানে হলো এক্স স্কোয়ার ওয়াই এই এক্স স্কোয়ার ওয়াই এই দুইটা গুণ করার ফলে আপনি কি পাচ্ছেন স্যার এক্স স্কোয়ার ওয়াই এইখানে সহ কিন্তু ওয়ান পাচ্ছেন এখানে আপনি কেন ওয়ান পাচ্ছেন কারণ ওইখানে ওয়ান আছে স্যার কারণ এইটা তো আর এইটা তো একই জিনিস এই রাশিটাই তো এরকম পরিণত হবে সুতরাং পরিণত যেহেতু হবে ওইখানে সহকটা যা থাকবে এখানে সহকটা তাই থাকবে এটাই তো অভেদের নিয়ম অভেদ নিয়ম মধ্যে সামান্য একটু আলোচনা করেছিলাম উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাল্লাহ তাহলে কি হচ্ছে এবার আসতে আসেন তাহলে এখানে এক্স স্কোয়ারের সহ যেহেতু ওয়ান যেহেতু ওয়ান এই ওয়ানটাই কিন্তু স্যার এইখানে আপনি লিখলেন এইটুকু আমি আবার নীল সাবমিশন দিচ্ছি নীল করে দিচ্ছি হ্যাঁ এই নীল নীলকালি দিলাম তাহলে ওয়ান তাহলে এই এক্স যেহেতু ওইখানে আপনি বুঝতে পারতেছেন যে এক্স স্কোয়ার ওয়াই সব ওয়ান তাহলে এইখানে এক্স এক্স ওয়াই তার মানে এখানে এখানে যে এন ছিল এই যে এনটা যে ছিল এই যে এনটা এই এনটা কিন্তু এখানে ছিল দেখেন এনটা কিন্তু ছিল তাহলে এখানে যে এন আপনি লিখলেন মনে মনে হুম মনে মনে লিখেন হ্যাঁ এই মনে মনে লিখলেন বোঝার জন্য কালো কালো দিয়ে দিলাম মনে মনে লিখলেন এখানে এন লিখলেন কারণ আপনি বুঝতে পারছেন এটা নাই এটা আছে আর এটা আছে এটাকে এখানে বসা দিলেন এখানে সামনে একটা এন আছে কিন্তু এনের মানটা কত হবে আপনি চিন্তা করতেছেন চিন্তা করার সময় আপনি কি করবেন মনে মনে এনটাকে এখানে বসান বসানোর পর আপনি চিন্তা করে দেখেন এইখান থেকে এই যে এই এই পুরো জিনিসটা আর এই পুরো জিনিসটা এই দুটো জিনিস গুণ করার পরে এন এক্স স্কোয়ার ওয়াই হয় তাহলে এখানেও তো তাই হবে এই যে এক্স 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 স্কোয়ার আর ওয়াই এন এক্স স্কোয়ার ওয়াই তাই হচ্ছে যদি তাই হয় তাহলে তার মানে কি আপনার এই উৎপাদকের মধ্যে গুণ করার পরে আপনি এন এক্স স্কোয়ার ওয়াই পাবেন আর ওখানে পাবেন একটা এক্স স্কোয়ার ওয়াই তাহলে এনের মানে অবশ্যই এক হতে হবে সেই জন্য এই এনটা থাকবে না এনটা থাকবে না আপনার নির্ণয় উৎপাদক বিশ্লেষণ হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড প্লাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই জেড প্লাস জেড এক্স এইবার আপনি বাসায় কষ্ট করে এই উৎপাদকটা বিশ্লেষণ করে দেখতে পারেন যে আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ না করে যে যুক্তিতে বলেছি সে সেটা ঠিক আছে কিনা আর আপনি একটু এইভাবে করে বইয়ের অঙ্কগুলো উদাহরণে অনুশীলনীতে কাজের মধ্যে অনেকগুলো অঙ্ক দেওয়া আছে একটু প্র্যাকটিস করেন এটা আপনাকে হেল্প করবে কি হেল্প করবে পরে বলবো কিন্তু আপাতত কইলেন হ্যাঁ এবার মজার জিনিসে আসি এবার মজার জিনিসে আসি যারা চলে গেছেন তারা আবার একটু আসেন ওমা আবার উৎপাদক আচ্ছা উৎপাদক উৎপাদক কী সেটা আচ্ছা এটা স্যার সহজ জিনিস এটা একটু সরল করলে আপনি পারবেন এটা সরল করার পরে আপনি পারবেন এটা দেখে বোঝা যাচ্ছে স্যার এখানে ওয়ান আসে না ওয়ানে হলে তো ওয়ান এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড এটা তো কাটা যাবে মানে একটা থাকবে আর একটা হচ্ছে
এটাও কাটা যায় এই ধরনের টার্মগুলো কাটা যায় মানে আমি একটু জাম্প করে বলে দিচ্ছি আগে আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ইন্টু ওয়াই মাইনাস জেড এটাকে সরল করলে এটা পাবেন স্যার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইন্টু জেড মাইনাস এক্স সাইকেল কোয়ার্টার রাশির উপরেরগুলো অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি আমাকে চা দিলেন আচ্ছা ঠিক আছে সো হ্যাঁ কফি নাকি চাফি কফি আচ্ছা থ্যাংক ইউ ঠিক আছে তো এখানে হলো জেড স্কোয়ার ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই সাইকেল কোয়ার্টার রাশির একটা বড় জিনিস আপনার যদি এই অংশটা নাও থাকে শুধু যদি এইটুকু থাকে আপনি কিন্তু বাকিটা লিখতে পারবেন দেখেন যেখানে এক্সের স্কোয়ার আছে সেখানে এক্সের পরে ওয়াই জেড আছে তাহলে যেহেতু এখানে এক্স আছে পরেরটা হচ্ছে ওয়াই তাহলে ওয়াই যেহেতু স্কোয়ার আছে তাহলে ওয়াইয়ের পরে থাকবে ওয়াইয়ের পরে জেড তাহলে জেড মাইনাস এক্স থাকবে দেখেন জেড মাইনাস এক্স আছে যেহেতু ওয়াইয়ের পরে জেড তাহলে জেডের পরে হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়াই তাহলে এক্স মাইনাস ওয়াই থাকবে এইভাবে লেখা যায় তো এইটার উৎপাদক তো এখন আপনারা পারবেন এইটা তো বুঝতে পারতেছেন যে শিওরলি এক্স মাইনাস ওয়াই ওয়াই মাইনাস জেড জেড মাইনাস এক্স হবে শিওরলি এটা বুঝতেছেন এক্স মাইনাস ওয়াই ওয়াই মাইনাস জেড জেড মাইনাস এক্স হবে কিন্তু সামনে প্লাস মাইনাস কিছু একটা হইতে পারে এটা বুঝবেন কীভাবে দেখেন এটা করে ফেলতেছে উৎপাদক এটা তো বুঝতেই পারতেছে যেহেতু মাইনাস আছে জেড মাইনাস এক্স আছে এরকম একটা উৎপাদক তো হবেই আর আপনি চেষ্টা করলে ওয়াই এর এক্স ইকাল টু ওয়াই মানটা এখানে বসাই দিয়ে দেখবেন এটা শূন্য হচ্ছে আপনারা জানেন এখন সামনে প্লাস হবে না মাইনাস হবে আপনার সামনে প্লাস হবে নাকি মাইনাস হবে আমি শিওর না আচ্ছা দেখি এখন দেখেন আপনি এখানে একটু দেখেন এক্স এক্স এখান থেকে ওয়াই নেন আর এখান থেকে আবার এক্স নেন তাহলে এক্স ওয়াই মাইনাস এক্স তাহলে এখান থেকে এটা নিলাম এখান থেকে এটা নিলাম এখান থেকে এটা নিলাম বোঝার জন্য তাহলে তিনটা গুণ করলে এক্স এই তিনটা গুণ করার পরে আপনি যেটা পাচ্ছেন মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই আবার এখান থেকে নিলাম এক্স ওয়াই মাইনাস এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই এখানে দেখেন তো স্যার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই আছে কিনা এখানে দেখেন কারণ ওটাকে সরল করছে এটাতে তাহলে এটাতে দেখেন এটাতে মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই এক্স স্কোয়ার তো এখানেই আছে আর তো কোথাও দেখা যাচ্ছে না এক্স স্কোয়ার ওদিকে এক্স স্কোয়ার আসবে না কোথাও হ্যাঁ ওদিকে কোথাও এক্স স্কোয়ার আসবে না তাহলে এক্স স্কোয়ার এখানে এক্স স্কোয়ার ওয়াইটা হচ্ছে পজিটিভ আছে স্যার দেখছেন ইউ সি এই যে এক্স স্কোয়ার ওয়াইটা পজিটিভ আছে স্যার হ্যাঁ এই যে এখানে এক্স স্কোয়ার ওয়াই প্লাস আছে আর আপনার এইখান থেকে গুণ করে মাইনাস আসতেছে তার মানে তার মানে তার মানে দ্যার ইজ এ মজা ঠিক আছে তার মজা ইজ দ্যাট যে হ্যাঁ দ্যার ইজ এ মজা মজাটার মানে হচ্ছে যে এইটা হবে না স্যার কারণ আপনি যখন এখান থেকে এক্স এই এক্স এই এইটা এইটা আর এইটা এই তিনটাকে গুণ করবেন গুণ করার পরে মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই আসতেছে এই চিহ্নটাকে এইখানকার প্লাস মাইনাসকে চিন্তা না করে মাইনাস আসতেছে তাহলে এই মাইনাসটা কিন্তু এখানে নাই দেখেন এক্স স্কোয়ার ওয়াই এই দেখেন এখানে কিন্তু নাই এখানে নাই এখানে প্লাস আছে তাহলে এই মাইনাসটাকে প্লাস বানাই চলে সামনে একটা মাইনাস দিতে হবে তার মানে এই প্লাস চিহ্নটা হবে না আপনার হবে হচ্ছে মাইনাস চিহ্নটা তার মানে উৎপাদক বিশ্লেষণ শেষ কী উৎপাদক করবেন উৎপাদক শেষ আর আপনার তো উৎপাদকের সমাধান দেখতেছে না আপনার দেখতেছে যে আপনি লিখছেন কি না মানে উৎপাদকটা পারছেন কি না এক্স মাইনাস ওয়াই ওয়াই মাইনাস জেড জেড মাইনাস এক্স এইবার আপনি বই খুলে দেখেন আমি স্যার বুঝাইছি আপনাদেরকে প্লাস অঙ্কটা করছি হ্যাঁ সো এতগুলো রাফ আমার করার দরকার নেই আপনিও আপনারও দরকার নেই কিন্তু করছি তারপরে আমার কয়েক মিনিট সময় লাগছে আপনি বলেন তাহলে আপনি যখন পরীক্ষা একটু প্র্যাকটিস করে যাবেন আপনার তো সেকেন্ডে হবে স্যার সেকেন্ডে সেকেন্ডে হবে স্যার টেনশন নাই আসেন পরের অঙ্কে কারো কোনো অসুবিধা আছে কিনা একটু কমেন্টটা নিয়ে নিচ্ছি কারো কোনো অসুবিধা আছে কিনা স্যার একটু বলেন হ্যাঁ আপনার একটু সঙ্গে চা চৌ খায়েন হ্যাঁ আমি আবার আপনাকে দেখা খেতেছি খারাপ দেখা যায় এদিকে আসি আচ্ছা সাকিব স্যার একটু আসো তো দেখা করে যাবে সাথে আসছে আমাদের প্রিয় সাকিব স্যার চা নিয়ে আসো কফি না কালী ব্যাগ এই আসসালামু আলাইকুম এই যে আমাদের সাকিব ভাইয়া প্রিয় সাকিব ভাইয়া আশা করি তোমরা ভালো আছো সুস্থ আছো আমি আসলে একটু চিন্তিত আছি কারণ প্রত্যেকটা পরীক্ষা শুরু হয় আমার সাবজেক্টটা দিয়ে এবং ময়দানের ওপেনিং ব্যাটসম্যান আমি তো আজকে সে একটু প্রেশারেই আসি স্বাভাবিক কারণ এইচএসসি দুই হাজার তেইশ সালের পরীক্ষার্থীরা কালকে পরীক্ষা দিবে তোমরা জানো তোমরা পরীক্ষা দিবা দুই হাজার পঁচিশ সালে এবং তোমরা দেখে আসছো যে এসএসসির টাইমে আমি দুইটা রাত তোমাদের জন্য যতটুকু পারছি আমি করার চেষ্টা করছি আসলে এই জিনিসগুলো একটা নেশার মতো তো তো মানে মনে হয় যে হেল্প করতেই থাকি করতেই থাকি যত প্রশ্ন আসে উত্তর দিতেই থাকি হ্যাঁ একটা চরম নেশা তো ওইটাই হইতেছে এখন তো তোমাদের পরীক্ষাটাও আসবে ওদেরকে একটু সাপোর্ট দেই আর তোমাদের ছোটো ভাই বোনেরা যারা আমার কাছে বিবিআই পড়তেছে ওদেরকেও আসলে আজকে সার্ভিসটা দিতে
আমরা সবাই থাকবো আসলে তোমাদের সাথে ওই দিন যারা দেখা করতে চাও যারা ঢাকার বাইরে থেকে আসবা দেখবা হল থেকে বের হইলেই আমাদের হয়তো বা দেখে ফেলতেছো এবং আমাদের গায়ে হয়তো বা এফ টির অফিসিয়াল দুইটা টি শার্টের ভিতরে যে কোনো একটা পড়া মানুষ দেখা মানে মনে করবো আমরা আসি কেউ ঠিক আছে তো তোমরা আসবা আর এত নেশা নিজের পড়ায় আসে না এত নিজ নিজের পড়ায় আসবে কখন জানো ধরো ওই যে স্যার একটা কথা শুনছিলেন ছোটোবেলায় বলতো না বাংলা পড়ে কি হয় এই ম্যাথটা আমি কোন জায়গায় লাগাবো কাছে জীবনে বাংলা পড়ে কি হয় বাংলা পড়া যদি তুমি পড়ানোর প্রতি সৎ থাকো দিন শেষে তো টাকাই খুঁজবা লাখ টাকাও কামাইতে পারবা ঠিক আছে সব কিছুই করতে পারবা তো এটাই বলতেছি যে লাগবে সব পড়া লেখা লাগবে ম্যাথ এই ম্যাথ হয়তো বা দোকানে দোকানদারের কাছে যা বলবা না যে এক্স মাইনাস ওয়াই টিকে আমাকে কলা দেন ওয়াই মাইনাস জেডটি আমাকে কলা দেন এগুলো জীবনের কোনো ক্ষেত্রে মানে বাস্তবিক কোনো ক্ষেত্রে তুমি অ্যাপ্লাই করতেছো না কিন্তু বড় বড় ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো কিন্তু অ্যাপ্লাই করা হয় যে সার তো হচ্ছে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার তো এই সার কিন্তু জানে যে কখন কোন সূত্র কোন জায়গায় কতটুক মাপের জন্য ব্যবহার করতে হয় সব সময় বাংলার সমাজের উপরেই দুনিয়া কিন্তু চলতেছে না দুনিয়া কিন্তু চলতেছে সায়েন্সের উপরে হ্যাঁ আর সায়েন্সটাকে কন্ট্রোল করতেছে ব্যবসাটা তো কমার্সের যারা স্টুডেন্ট আসো তাদেরকে তো সব সময় আসলে দাবায় রাখার চেষ্টা করো একটা দিন তোমরাও তাদের থেকে দেবে থাকবা হ্যাঁ বেশি দিন পর না আচ্ছা স্যার কাল রাতে আপনার আইফোনের এআই রিপ্লাই দিছে আর সব এআই চলতেছে পুরো দুনিয়া চলতেছে এআই কয়েকদিন পর দেখবে আমার ক্লাস এআই নিয়ে দিতেছে আমরা সেই টেকনোলজির দিকেও কিন্তু যাইতেছি আমাদের ওয়েবসাইট হয়ে যাবে আমাদের অ্যাপ হবে ইনশাআল্লাহ তো তো এই ট্রানজিশনাল পিরিয়ডে যারা থাকে না আমাদের জীবনে আসলে তারাই না একদম লাস্ট পর্যন্ত থেকে যায় যে আমাদের জীবনে সব থেকে খারাপ সময়গুলোতে খুব কম মানুষ আমাদের সাথে থাকে কিন্তু সেই মানুষটাই কিন্তু আমাদের জীবনের একদম শেষ পর্যন্ত থেকে যাবে তোমাদের সাথে যেমন দেখবা তোমার মা থাকবে তোমার পরিবারে তোমার ভাই থাকতে পারে কিন্তু বন্ধু বান্ধব কিন্তু বেশি দিন থাকে না কারণ এটা স্বাভাবিক তুমি তাদেরকে আটকে রাখতে পারবাও না তো এই সব জিনিসপতি এই সব ফিলোসফিগুলো আমরা পড়ব আমার বাংলা ক্লাসে এখন স্যার তো একটু বিরতি ছিল এখন স্যার পড়াক ধন্যবাদ সাকিব ইউ আর দ্যাট গুড আমি সাকিবের মতো এত সুন্দর করে কথা বলতে পারবো না বাংলা পড়াই ঠিক আছে আমার ছাত্র ছিল কিন্তু হ্যাঁ তাই ক্রেডিট কিন্তু আমারও আছে সাকিবের সব ক্রেডিট আমার আর আমার সব ক্রেডিট তো আমার তাহলে তো সব মিলায় তো আমার ক্রেডিট বেশি হয়ে গেল আচ্ছা যাই হোক আসেন হ্যাঁ সো চমৎকার বাংলা পড়াই আসলে আমি অভিভূত খুব সুন্দর বাংলা পড়াই ওকে আমি বাংলা বাংলা পড়াই নিই হ্যাঁ সো ও ভালো পড়ায় সব কিছুর পৃথিবীতে দরকার আছে আর্টিস্টদেরকে আমি খুব পছন্দ করি যারা আর্টসে পড়ে আবার যারা ইয়ে আছে তাদেরকেও আমি খুব পছন্দ করি মানে যারা কমার্সে পড়ে তাদেরও ভিতরে কিন্তু মানে যারা ভালো করছে জিনিস আছে অন্তরে মানে ম্যাটেরিয়াল আছে টেনশন নেই আসেন আচ্ছা যাদের এটা নিয়ে আরেকবার একটু বলতে বলেছিলেন আমি বলি শোনেন এই ধরনের চক্রক্রমিক রাশি দেখলে যেহেতু মাইনাস আছে আপনি সর্বপ্রথম চিন্তা করবেন উৎপাদক এক্স মাইনাস ওয়াই টাইপের একটা কিছু হবে তখন আপনি কি করলেন আপনি এটাকে জিরো ধরে এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই চিন্তা করলেন তাহলে এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই এখানে বসাইলে আপনি মুখে মুখে হিসাব করে বলা যাচ্ছে যে এটা শূন্য হয় এই দেখেন এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই বসালে এইটা শূন্য হয়ে যায় এক্স ইকুয়াল টু যদি আপনি ওয়াই বসান তাহলে এইখানে ওয়াই স্কোয়ার সরি ওয়াই বসেছেন তো মাইনাস ওয়াই কিউব আসে আর এখানে এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই বসালে এখানে একটা ওয়াই কিউব আসে প্লাস ওয়াই কিউব মাইনাস ওয়াই কিউব ক্যান্সেল হয় সো এইভাবে আপনি একটু মুখে মুখে হিসাব করলেই এটা দেখবেন যে এটা শূন্য হয়ে গেছে তার মানে কি নিশ্চিত হইতে পারলেন যে এক্স মাইনাস ওয়াই এটার একটা উৎপাদক যদি এক্স মাইনাস ওয়াই উৎপাদক হয় তাহলে এক্স মাইনাস ওয়াই একাত্তর আর উৎপাদক হবে না যেহেতু সাইক্লিক ওয়ার্ডার রাশি তাহলে কী হবে সবগুলো উৎপাদকই থাকবে এক্স মাইনাস ওয়াই ওয়াই মাইনাস জেড মাইনাস এক্স সাইক্লিক ওয়ার্ডারে যেভাবে থাকে সেভাবে থাকবে সেটা নিয়ে তো আর বিস্তারিত এখন আলোচনা করার সময় নাই এই জন্যই স্যার আপনাদের সাইকেল ওয়ানের প্রথম দিকের ক্লাসগুলোতে আমি আসতেছি কম কারণটা হচ্ছে যে আপনাদের এই ক্লাসগুলো চলে বা এই ক্লাসগুলোর কারণে আমি ছুটতে পারতেছি না ছুটতে পারতেছি না ছুটলেই দেখা যাবে যে আপনারা যারা এই পড়া বাদ দিয়ে ওইখানকার পড়ায় মনোযোগ দিয়ে দিয়েছেন এই জন্য যাচ্ছি না তারপরেও আমি ওখানে এই ধরো ওখানে এর চেয়ে তো ভয়াবহ জিনিসপত্র রয়েছে ওখানে সেগুলো নিয়ে আলোচনা হবে আপনাদের সাথে আলোচনার দরজা বন্ধ না আচ্ছা তাহলে কী হলো এখানে হলো এক্স মাইনাস ওয়াই ওয়াই মাইনাস জেড জেড মাইনাস এক্স এটা হবে নিশ্চিত হইলেন এখন নিশ্চিত হইলেন সামনের চিহ্নটা প্লাস হবে নাকি মাইনাস হবে প্লাস হবে নাকি মাইনাস হবে আপনি এখনও নিশ্চিত হতে পারছেন না কি হবে তো আপনি এখান থেকে যে কোনো একটা গুণ নেন আমি নিলাম এক্স ওয়াই মাইনাস এক্স তাহলে মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই এই আমি এইখানে গুণফল পাচ্ছি মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই আপনি এবার এই ফাংশনটাতে
তাহলে এই যে মাইনাস পাচ্ছেন আর এখানে প্লাস আছে এক্স স্কোয়ার ওয়াই এখানে প্লাস আছে এখানে মাইনাস আছে তাহলে এই মাইনাস থেকে প্লাস করতে হলে কী করতে হবে এটা সামনে একটা মাইনাস দিতে হবে তার মানে প্লাসটা হবে না এখানে মাইনাস হবে সেই জন্য আমি মাইনাসটা বসা দিয়েছি এই ছিল স্যার উৎপাদক বিশ্লেষণ বলতে লাগে এক মিনিট তাহলে করতে কয় সেকেন্ড লাগবে এই তো আপনাদের কাছে তুড়ির ব্যাপার স্যার তুড়ি দিয়ে সল হবে ওকে আসেন আসেন ঠিক আছে ওকে তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম যে আপনারা পারছেন আশা করি আর কারো কোনো সমস্যা নেই একটু সামনে আগায় যায় এই স্লাইড নিয়ে আসলে কথা বলারই ছিল না আচ্ছা এত অনুরূপ চক্রক্রমিক রাশি এই যে দেখেন এই একটা জিনিস এটা রিসেন্টলি কোনো প্রশ্নে আসে নাই এখন যারা আপনাদের নটোডেম কলেজে টিচার আছে তাদেরও অনেকে কিন্তু অতীতে নটোডেম কলেজে পড়েছে তো এটা আমি যখন পরীক্ষা দিয়েছিলাম এনডিসিতে তার এক ব্যাচ না দুই ব্যাচ পরে এই প্রশ্নটা আসছিল এই প্রশ্নটা আসছিল যে এত অনুরূপ চক্রক্রমিক রাশির উৎপাদক বিশ্লেষণ করো এত অনুরূপ চক্রক্রমিক রাশির রাশির উৎপাদক করো উৎপাদক এখন আপনি বলবেন অনুরূপ চক্রক্রমিক রাশিটা কি ওই যে স্যার আমি আপনাকে বলছিলাম যে অনুরূপ চক্রক্রমিক রাশিটা হচ্ছে রাশিটা একটা অংশ লিখে দিয়ে চুপ হয়ে গেছে বাকি অংশটা আপনাকে কমপ্লিট করে উৎপাদক করতে হবে তো বাকি অংশটা কী হবে স্যার বি স্কোয়ার এখানে হবে সি স্কোয়ার এখানে হবে বি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার আবার জিগাই আচ্ছা এখানে প্লাস বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার আছে তাহলে এখানে থাকবে সি স্কোয়ার এ স্কোয়ার সি স্কোয়ার এ স্কোয়ার এই লেখাটা হচ্ছে ব্যাপার আচ্ছা পরের অংশটা আমি লাল কালি দিয়ে লিখতেছি লাল কালি দিয়ে লিখতেছি তাহলে বুঝতে পারবে তোমরা আর কি এখানে থাকবে প্লাস সি স্কোয়ার এ স্কোয়ার যেহেতু এখানে প্লাস বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার ছিল আর সি স্কোয়ার এ স্কোয়ার এখানে বি এখানে বি এখানে সি এখানে সি তাহলে এখানে কত হবে সি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার তারপরে কী হবে তারপরে একইভাবে প্লাস হবে এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার আচ্ছা এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সো অনেক আগের কথা এরকম একটা অঙ্ক আমি দেখেছিলাম সেটার জন্য আমি একটু বললাম যে এখন কখন আবার চলে আসে বলা যায় না তো এই তাহলে এই হচ্ছে উৎপাদকটা রাশি লাগবে এখন এই রাশি কয়টা উৎপাদক হবে কে বলতে পারবে কে বলতে পারবে কয়টা একঘাত উৎপাদক হবে এই রাশিটার কয়টা একঘাত উৎপাদক হবে কে বলেন একটু বলেন কয়টা একঘাত উৎপাদক হবে একটু বলেন স্যার দেখি পারতেছেন কি না পারবেন তো অবশ্যই আরে আমার চেয়ে আগে পারেন আপনারা ঠিক আছে কমেন্ট এখানে আসতে যতক্ষণ লাগে আর কি এইটুকুই সময় আর কিছু না আপনারা পারেন ঠিকই আমি জানি ঠিক আছে আমি না হলেও চলবে ইনশাল্লাহ আশা করি কিন্তু যেহেতু আমি আসছি আলোচনা করতে আমার একটু মনের স্যাটিসফ্যাকশনের ব্যাপার আছে না যে আপনারা পারতেছেন কি না তিনটা স্যার তিনটা ছয়টা হ্যাঁ মোহাম্মদ জিসান স্যার আপনাদের একটু ভুল হয়েছে দুজনের একটু ভুল হয়েছে স্যার হ্যাঁ মোহাম্মদ জিসান সঠিক উত্তর দিয়েছে ছয়টা হবে স্যার ছয়টা হবে দেখেন ঘাত কিন্তু ছয় স্যার এই যে দুই দুয়ের চার আর দুয়ের ছয় ঘাতটা সবাই হিসেব করতে পারেন কি পারেন না ঘাতটা কিন্তু হিসেব করতে পারতে হবে স্যার হ্যাঁ ঘাতটা হিসেব করতে পারতো এটা তো অনেক আগে থেকে পড়তেছেন প্রায় এইট থেকে ঘাত পড়তেছেন সেভেন থেকে ঘাত পড়তেছেন তাই ঘাত কিন্তু ছয় স্যার কারণ এই যে দীঘাত এই যে দীঘাত যোগবিয়োগ থাকলে ওইটা একটাই ধরা হয় কমনটা ধরা হয় সো দীঘাত দীঘাত আনকমন ঘাতেরও অঙ্ক আছে কিন্তু হ্যাঁ সো সর্বোচ্চ ঘাতকে মাত্রা বলে সো সেগুলো নিয়ে আসলে মাত্রার ইংলিশ হচ্ছে ডিগ্রি ঘাতের ইংলিশ হচ্ছে ওয়ার্ডার সো আপাতত আমরা এইভাবে বলবো আর কি তবে আপনি ক্যালকুলাস করার সময় এটার ভাষাটা একটি চেঞ্জ হবে সেটা এখন দরকার নেই ক্যালকুলাস তো ইন্টারমিডিয়েট আরে আসুক না আসতে দেন আগে তারপর দেখবো না কত লোড আছে ওর উপরে লোড চাপা দেবো আমরা আচ্ছা এবার আসেন তাহলে বি স্কোয়ার এখানে হলো সি স্কোয়ার তাহলে কী হলো বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার এইখানে এটার ঘাত হলো দুই এটার ঘাত হলো দুই দুই আর এখানে আছে দুই আর এখানে দুই তাহলে দুই 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 তিন গুণে ছয় তাহলে ছয় ঘাত আছে এখানেও ছয় ঘাত এখানেও ছয় ঘাত এগুলো যোগে আছে তাহলে তো ঘাত হচ্ছে ছয় ফাইন সর্বোচ্চ ঘাত হচ্ছে ছয় বা মাত্রা হচ্ছে ছয় আচ্ছা এখন ছয় হলে ছয়টা উৎপাদক থাকবে স্যার তাহলে আপনি প্রথম কী টেস্ট করবেন আপনি প্রথম টেস্ট করবেন যে এ মাইনাস বি উৎপাদক হবে কি না তাহলে এই কল টু বি বসালে এটা শূন্য হবে স্যার হবে যেহেতু এখানে আসে আগের মতন তাহলে শূন্য হলে এ মাইনাস বি উৎপাদক তাহলে এ মাইনাস বি উৎপাদক হলে আপনি পাচ্ছেন এ মাইনাস বি বি মাইনাস সি সি মাইনাস এ স্যার বই অঙ্কগুলো নিশ্চয়ই বানায় নাই অঙ্কগুলো নিশ্চয়ই বই থেকে হয়তো বা দিয়েছে তো আপনারা বই খুললে একটু দেখতে পারবেন যাদের কাছে বই আছে তারা খুলে দেখতে পারেন যদি থেকে থাকে তাহলে উত্তরগুলো আমি যে অঙ্কগুলো করছি উত্তরগুলো মিলতেছে কি না হ্যাঁ অঙ্ক চোখ বন্ধ করে করবেন স্যার পরীক্ষা হলে সি এটা হবে হচ্ছে এ প্লাস বি মাইনাস বি বসালে ওইটা শূন্য হচ্ছে স্যার যেহেতু স্কোয়ার আছে আমি স্কোয়ার দেখে আর আমি যেহেতু বি বি বসিয়ে এটা টেস্ট করলাম মনে মনে তাহলে মাইনাস বি দিয়ে হবে যেহেতু স্কোয়ার আছে কারণ বি আর মাইনাস বি এর জন্য একই হবে
আমি ধরে নিচ্ছি যে প্রথমে আমি তো টেস্ট করব যে এ মাইনাস বি আছে কিনা যেহেতু মাইনাস আছে এখানে তাহলে এ মাইনাস বি আছে কিনা আমি মনে মনে এই করবো বি বসিয়ে টেস্ট করলাম এখানে মনে মনে আমি টেস্ট করে ফেলেছি আপনাদের কথা বলতে বলতেই টেস্ট করে ফেলেছি আমি দেখলাম যে এ মাইনাস বি আছে তাহলে এ মাইনাস বি যদি থাকে তাহলে এ মাইনাস বি বি মাইনাস সি সি মাইনাস এ তিনটাই আছে কিন্তু মজার ব্যাপারটা হচ্ছে এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে মজার ব্যাপারটা হচ্ছে এ মাইনাস বি যদি থাকে এ প্লাস বিও থাকবে কেন থাকবে কারণ দেখেন আপনি তো এটা বসিয়েছেন না এ মাইনাস বি উৎপাদক হতে হলে এ ইকোয়াল টু বি বসাতে হবে এখানে তো বি বসালাম বসিয়ে যদি এটা শূন্য আসে এ ইকোয়াল টু বি বসালে যদি শূন্য আসে এ ইকোয়াল টু মাইনাস এই এটার ক্ষেত্রে কি এ ইকোয়াল টু মাইনাস বি বসাবেন তাই তো মাইনাস বি বসাবেন এটার ক্ষেত্রে এ ইকোয়াল টু বি বসিয়েছেন এটার ক্ষেত্রে এ ইকোয়াল মাইনাস বি বসাবেন মাইনাস বি বসালে যদি বি বসালে শূন্য হয় তাহলে মাইনাস বি বসালেও শূন্য হবে কেন হবে স্যার কারণ স্কোয়ার আছে প্লাস বসালেও যা আসবে মাইনাস বসালেও তাই আসবে তাহলে তো শূন্যই আসবে স্যার তাই কি একমত্র সবাই আচ্ছা তাহলে মাইনাস বি বসলে শূন্য তাহলে নিশ্চিতভাবে এ প্লাস বি বি প্লাস সি সি প্লাস এ স্যার এটা লিখতে কতক্ষণ লাগছে সময় লাগে না আপনাদের সঙ্গে একটু কথা বলতেছি এটাতে সময় লাগছে এটা তো মজা স্যার আর কিছুই না তাহলে এ মেনেস বি বি মেনেস সি মেনেস এ প্লাস বি বি প্লাস সি সি প্লাস এ ওকে স্যার এগুলো একটু জেনে রাখেন খালি আমরা যখন উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ইয়া বড় বড় গুণ করব না স্যার গুণের সময় দেখবেন কি আপনি তুরি দিয়েও গুণ করি স্যার কেমনে তুরি দিয়ে গুণ করে খালি দেখবেন আপনার গুণ করতে অঙ্কের অর্ধেক টাইম চলে যাবে স্যার বেশি যাবে স্যার অঙ্কের সিক্সটি পারসেন্ট অঙ্ক করতে যতক্ষণ লাগে পুরো অঙ্কের সিক্সটি পারসেন্ট শুধু গুণই করছেন তিন চার লাইন ধরে ঠিক আছে তারপর আবার স্মরণ করছেন আরও দুই লাইন ব্যাপারটা সেরকম সো এই জায়গাগুলোতে আপনি মুক্তি পাবেন যদি আমার এই কথাগুলো একটু বুঝেন আর এখনকার পরীক্ষা তো গুরুত্ব তো আসেই নালে তো স্যার আমি বকব করতাম না এই পরীক্ষার আগে সাইকেলে গিয়ে বকব করতাম সাইকেল টোয়েন্টি ফাইভে ঠিক আছে সাইকেল ওয়ান এইচএসি টোয়েন্টি ফাইভে আচ্ছা ফাইন তাহলে কী হলো এইটা কিন্তু আসে স্যার এইটা কিন্তু হবে এইটা বোঝা গেছে এটা হবে আচ্ছা এইটা হবে তার আরেকটা জায়গা আছে বোঝার সেই জায়গাটা একটু বলে দিচ্ছি খেয়াল করেন আপনার ছয়টা উৎপাদক না ছয়টা উৎপাদকের ভিতরে আপনি তিনটা একরকম তিনটা আরেক রকম যৌক্তিক কিন্তু যদি এমন হতো যে চারটা এক রকমের হচ্ছে আর দুইটা আরেক রকমের হচ্ছে তাহলে জিনিসটা যৌক্তিক না হ্যাঁ সো মানে চার দিয়ে তো ছয়কে ভাগ যায় না কিন্তু তিন দিয়ে ছয়কে ভাগ যায় সো তিনটা হইলে বাকি তিনটা আরেক রকমের হতে পারে ব্যাপারটা এইভাবে একটু চিন্তা করতে পারেন আপনি তবে এই চিন্তাটা এখন না করতেই বলবো কারণ এটার জন্য আপনি এখনও ওয়েল ব্যালেন্সড হয়ে উঠেন নাই এটা আপনি সাইকেলে উঠলে সাইকেলে সাইকেল টোয়েন্টি মানে ওয়ানে ডিসকাশন হবে আসেন এখন সামনে চিহ্ন হবে প্লাস নাকি মাইনাস আবার বলছি সামনে কি চিহ্ন হবে প্লাস নাকি মাইনাস চিন্তায় পড়ে গেলাম প্লাস হবে নাকি মাইনাস হবে এইবার স্যার আবার আগের মতো করেন আবার আগের মতো করেন দেখেন স্যার এইখান থেকে প্লাস এ নিলাম এইখান থেকে কি নেব আচ্ছা এখান থেকে বি নিলাম আর এখান থেকে মাইনাস এ নিলাম এখান থেকে প্লাস এ নিলাম এখান থেকে বি নিলাম এখান থেকে প্লাস এ নিলাম তাহলে কি আসে এটা একটু দেখেন তাহলে এখানে আসা হচ্ছে এ বি মাইনাস এ স্কোয়ার বি তারপর এখানে নিলেন মাইনাস এ ফোর বি এ স্কোয়ার এ কিউব বি তারপরে আসলেন হচ্ছে মাইনাস মাইনাস আসে আর কি একটা এ কিউব বি এ ফোর বি এ ফোর বি স্কোয়ার এ ফোর বি স্কোয়ার এটা আসে এই লাল এই কালো কালি দিয়ে চিহ্নগুলো গুণ করলে এটা আসে তার মানে এ ফোর বি স্কোয়ার যেখানে আসে সেখানে চিহ্নটা দেখেন কী আসে এ ফোর বি স্কোয়ার কই গেল কই গেল কই গেল কই গেল এইখান থেকে এ ফোর আসার কোনো চান্স নাই এইখান থেকে এ ফোর আসে একটা ইয়াস এ ফোর আসে কিন্তু এখানে বি স্কোয়ার আসে না এখানে হচ্ছে কত মাইনাস এ ফোর বি স্কোয়ার না কত বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার এটা আসে না এখানে আসে হচ্ছে এ ফোর সি এ এখানে আসে এ ফোর এখানে আসে এই দেখেন এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার এ ফোর এখানে বি স্কোয়ার তাহলে এ ফোর বি স্কোয়ার এখানে এ ফোর বি স্কোয়ারের চিহ্নটা দেখেন পজিটিভ পজিটিভ এ ফোর বি স্কোয়ারের চিহ্ন পজিটিভ আপনার এখানে কী আসছে এ ফোর বি স্কোয়ার এই এ এই বি এই এ এই এ এটা এটা এগুলো গুণ করে একটা পজিটিভ চিহ্ন আপনার কিন্তু নেগেটিভ চিহ্ন আসছে তাহলে এই নেগেটিভটাকে পজিটিভ করতে হলে বি শিওর বি শিওর বি শিওর বি শিওর সেটা হচ্ছে আপনার এটা হবে না মাইনাস মাইনাস দিতে হবে এই মাইনাসে এই মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে কারণ মূল অঙ্কের মধ্যে এই চিহ্নটা প্লাস আছে এ ফোর বি স্কোয়ার প্লাস আছে মূল অঙ্কের মধ্যে প্লাস আছে আর আপনি উৎপাদক বের করে ফেলছেন কিন্তু উৎপাদকের সামনে প্লাস হবে না মাইনাস হবে বুঝতেছেন না সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন এখন আপনার তো উপায় নাই উৎপাদকের সামনে কী হবে এটা তো বুঝতেছেন না কনস্টেন্টটা কী হবে এটা কী হবে আপনি বুঝতেছেন না তখন আপনি কি করলেন আপনি ওই রকম একটা জিনিস এখানে একটা যে কোনো একটা গুণ করে নিলেন
এখানে একটু তাকান এরপরে স্যার কিন্তু লগের ব্যাপার সবার আছে স্যার থাইকেন কিন্তু যায় না কারণ লগের ব্যাপারগুলো স্যার খুব মজা লাগবে একটু খেলা হবে সো এখানে একটু দেখেন এ বি এ বি এই যে এ বি এ এ বি এ ইচ্ছা মতো আপনি নিতে পারেন তো অনেকে বলতে পারে স্যার এটার সঙ্গে এটা গুণ করলেন না কেন এর সঙ্গে বি স্যার ওই দুটা কি গুণ হয় স্যার কখনো হয় না তার মানে গুণ করার সময় আপনি এখান থেকে একটা নেন 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 এই জন্যই স্যার এই প্লাস চিহ্নটাকে অথবা চিহ্ন বলে প্লাস বা মাইনাসকে অথবা চিহ্ন বলে আপনার আইসিডিতে পড়বেন প্লাস বা মাইনাস চিহ্নকে অথবা চিহ্ন বলে অথবা বলে আর এই গুণ চিহ্নটা এখানে যে ডট আছে একটা গুণটা এই গুণ চিহ্নকে এবং বলে এটা আপনার উচ্চ মাধ্যমিকে লাগবে আইসিডি পড়ার সময় লাগবে সেট পড়ার সময় লাগবে আপনার সেট থেকে সব জায়গায় গেছে আইসিডি পড়ার সময় লাগবে আপনার বিন্যাস সমাবেশ পড়ার সময় লাগবে কম্বিনেটারিস যেটাকে বলে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস নালে বাইনোমিয়াল উপাদ্য যে প্যাসকেলের যে ত্রিভুজটা আনছে কোথেকে আনছে তো এটা তো এই জিনিসগুলো তো আপনাদের মনের মধ্যে প্রশ্ন থাকার কথা যেহেতু আপনারা খুব কনশিয়াস এবং কিউরিয়াস স্টুডেন্ট সো থাকার কথা এই জিনিসগুলো আমি আপনাদেরকে শো করব সেই ক্লাসগুলো হবে অ্যাপেন্ডিক্স ক্লাস অ্যাপেন্ডিক্স ক্লাসে আমি শো করে দেবো সাইকেল ওয়ানে সো কীভাবে আসতেছে এখন দেখেন এখানে এবং এর ব্যাপারটা আসে স্যার এবং আসে তো ওইটা কিন্তু আপনার আপনি কিন্তু একটুখানি অনুভব করেছেন সম্ভাব্যতা পড়ার সময় আচ্ছা আসেন দরকার নেই এগুলো নিয়ে আর আলোচনা হবে না তার মানে কি মাইনাস ইজ দ্য ফাইনাল ডিসিশন যে আপনার মাইনাস হবে সো এখানে এটার সামনে একটা মাইনাস আছে তাহলে এই মাইনাসটাই কারেক্ট মাইনাস এত এটা হলো উৎপাদকটা কারো কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা থাকার কথা না থাকলেও তবু একটু বলেন আর বেশি কিছু নাই টেনশন লেনে কোনো টেনশন লেনে কোনো এইবার দেখেন স্যার ডোমেন এবং রেঞ্জের যে ব্যাপারটা আছে সেই ব্যাপারটা আমি একটুখানি বলবো ডোমেন রেঞ্জ এফ এক্স সমান সমান ওয়ান বাই এক্স মাইনাস ওয়ান হ্যাঁ আচ্ছা এইগুলো তো পারেন স্যার এটা এটা বাদ এটা হোমওয়ার্ক স্যার হোক কিসের ডোমেন করবেন ডোমেন হচ্ছে এক্সের এক্স এক্সের যেটা মান হয় না সেটা ডোমেন আছে তাহলে একটা জিনিস একটু আলোচনা করে দিই এটা আমি বাদ করব না কিন্তু একটা জিনিস আলোচনা করে দিই কারণ এটা এখানে দেওয়া আছে কেন আমি আচ্ছা যাক দেখা যাক এটা একটু খালি বলি আচ্ছা আপনাদের আগের অঙ্কটাতে কোনো সমস্যা আছে কি না স্যার একটু বলেন কারণ প্লাস ডোমেন রেঞ্জ ইয়া ইয়া পার্থ দে ডোমেন রেঞ্জ ইয়েস যুবরাজ ভাইবায়ের ক্লাস হবে না একটা আচ্ছা ভাইবায়ের ক্লাস আচ্ছা আচ্ছা হবে 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 আচ্ছা ঠিক আছে এটা মধ্যমণিকে বলতে হবে আমি তো নিজেই ভাইবাতে খারাপ স্যার আমি ভাইবা পারি না ভাইবা পারি না বললে মানুষ দেখলে ভয় লাগে আচ্ছা ভয় লাগার কী আছে ঠিক আছে এখন আর লাগে না স্যার এখন আর লাগে না তো ছাত্র জীবনে মানুষ দেখলে ভয় লাগতো কেউ কিছু মানে বললে ভাবতাম যে এবার কী বলতেছে কিছুই তো বুঝতেছি না নাকি আমার কথাই বুঝতেছে না নাকি এর কথা আমি বুঝতেছি না এরকম হয়ে যেত আচ্ছা অসুবিধা নেই আসেন এটা দেওয়ার উদ্দেশ্যটা মনে হয় আমি একটু বুঝছি সেটা হলো আপনি একটু খেয়াল করে দেখেন ওয়াই সমান সমান ওয়ান বাই এক্স মাইনাস ওয়ান সো নিচে যেহেতু ওয়ান হয় না কত নিচে যেহেতু জিরো হয় না তাহলে এটা ডোমেন আপনারা বের করেন হচ্ছে ডোমেন 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 বের করেন কিভাবে এক্স মাইনাস ওয়ান নট ইকুয়াল টু জিরো এক্স নট ইকুয়াল টু জিরো এটা তো আপনারা এক্স নট ইকুয়াল টু ওয়ান এটা তো আপনারা পারেন কিন্তু এইটা এখানে কেন এটা এই কারণে যে দেখেন এক্স ইকুয়াল টু এক্স নট ইকুয়াল টু ওয়ান ফাইন এখন এক্সের মান কখনও আপনি ওয়ান এখানে বসাতে পারবেন না কেন বসাতে পারবেন না কিসের সমস্যা জিরো হয়ে যায় নিচে আচ্ছা ঠিক আছে জিরো হয়ে যায় এবার একটু দেখেন একটু দেখেন সেটা হলো আমি এক্স মাইনাস ওয়ানকে এই পাশে নিয়ে আসলাম আর এই পাশে নিয়ে আসলাম হচ্ছে ওয়ান বাই ওয়াই আর পরে এই ওয়ানটাকে এই পাশে নিয়ে গেলাম সো ওয়ানটাকে আমি ওখানে নিয়ে গেলাম তাহলে অতএব এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ওয়াই মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান সরি এটা হলো এইবার এক্সের মানটা আপনি ওয়াইয়ের এমন একটা মান বলেন তো স্যার আমাকে বলেন ওয়াইয়ের একটা এমন একটা মান বলেন যেই মানটা এখানে বসাইলে এটা আপনাদের কাজ স্যার তাহলে বুঝবেন যে ডোমেন কি জিনিস এটা বুঝবেন ডোমেন হচ্ছে অ্যালায়েবল ভ্যালু অ্যালায়েবল ভ্যালু হ্যাঁ যে কোনো শর্ত সাপেক্ষে অ্যালায়েবল ভ্যালু প্রাকৃতিকভাবে হইতে পারে বা কোনো ফিজিক্যাল ফিজিক্সের কোনো শর্ত থেকেও আসতে পারে ইকোনমিক্সের বা স্ট্যাটিস্টিক্সের কোনো শর্ত থেকে আসতে পারে সো এটাকে ডোমেন বলে এই ডোমেনটা আপনারা ওয়েবসাইট বানানোর সময় ডোমেন কিনেন না হ্যাঁ স্যার ওইটাও অ্যালায়েবল স্পেস আপনি যে ভিতরে থাকতে পারবেন তা এর বাইরে আপনি যেতে পারবেন না আপনার অ্যালায়েবল আপনার পরিসীমাটা পরিধিটা বা আপনার পরিব্যক্তিটা হ্যাঁ ইংলিশে বলে পার ভিউ প্যারামিটার কী বলে এটাকে পেরিমিটার ঠিক আছে সো পেরিফেরি এই ধরনের বলে আর কি সো এটা এটাই আসলে হচ্ছে ডোমেন গণিতের ক্ষেত্রে এটা ডোমেন মানে যার
তাই এগুলো তো আপনারা জানেন আর কথা বলার দরকার নেই ইনভার্স করে নিন ইনভার্স করে নেওয়ার পরে আপনার কি আসলো এইবার স্বাধীন ভেরিয়েবল হচ্ছে ওয়াই আর অধীন ভেরিয়েবল হচ্ছে এক্স আগে কি ছিল স্বাধীন ভেরিয়েবল এক্স আর অধীন ভেরিয়েবল ছিল ওয়াই ইনভার্স করলে তো তাই হয় এই কথাগুলো একটু বলার জন্যই হয়তো দেওয়া হয়েছে অঙ্কটা আচ্ছা এবার আসেন এইবার মজার জিনিসটা একটু দেখেন সেটা যেহেতু পাইসি একটা অঙ্ক মজাটা নিয়ে নিই অসুবিধা কি সেটা এখানে যে এক্স আসে না স্যার এই এক্স নট ইকুয়াল টু ওয়ান এইবার আপনি পারলে আমি তো ডোমেন বের করলাম যে এক্স নট ইকুয়াল টু ওয়ান এইবার যদি আপনি পারেন তাহলে আপনি পারলে একটা কাজ করেন দিকে সেটা হলো ওয়াইয়ের একটা এখানে মান বাইর করবেন যার জন্য এক্সের এই এক্স সমান সমান তো ওয়াইয়ের এই ফাংশানটা ওয়াইয়ের একটা মান আপনি এখানে বসান যাতে এই ফাংশানটার মান ওয়ান হয় অর্থাৎ এক্সের মানটা ওয়ান হয় পারলে বসান ঠিক আছে পারলে বসান পারলে ওয়াই বসান যাতে এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান হয় পারলে বসান এটা পারলে বসান আচ্ছা ফাইন এইবার আসেন রেঞ্জ কী জিনিস রেঞ্জ হচ্ছে এই পাশে যেটা আছে সেটা রেঞ্জ হয় তাহলে রেঞ্জ কি ইনভার্স ফাংশন থেকে করতে হয় তো ইনভার্স ফাংশন আবার হরের মধ্যে ওয়াই আছে তাহলে ওয়াই হচ্ছে রেঞ্জ কী হচ্ছে তাহলে স্যার এবার রেঞ্জ হ্যাঁ রেঞ্জ এগুলো কী স্যার রেঞ্জ এটা বলছে হচ্ছে লগের জন্য হয়তো বা এটা দেওয়া থাকতে পারে রেঞ্জ রেঞ্জ ডোমেন আচ্ছা রেঞ্জ হচ্ছে ওয়াই নট ইকুয়াল টু জিরো ওয়াই নট ইকুয়াল টু জিরো যেহেতু এখানে ওয়াই মাইনাস জিরো আছে ওইখানে এক্স মাইনাস ওয়ান ছিল হরে ওইটা নট ইকুয়াল টু জিরো এখানে শুধু ওয়াই আছে তাহলে ওয়াই নট ইকুয়াল টু জিরো তার মানে কি তাহলে ওয়াই নট ইকুয়াল টু জিরো এইবার পারলে পারলে এখানে এক্সের একটা মান বসান যাতে ওয়াই সমান সমান জিরো হয় এক্সের একটা মান বসান পারলে এক্স বসান যাতে ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো হয় পারলে বসান আপনার কাছে এরকম কোনো ভ্যালু যদি থাকে কোনো ম্যাথমেটিশিয়ান যদি থাকে যে পারবে এটা আমি পারবো না আমি সারেন্ডার ঠিক আছে আপনারা পারলে বসান ওকে পরের পরের স্লাইডে চলে যাচ্ছি আমাদের পরের স্লাইড পরের স্লাইড আচ্ছা লগ এক্স বেস ওয়াই এই ধরনের ফাংশানে আপনাদের ডোমেন রেঞ্জ নিয়ে সমস্যা থাকে বিস্তারিত ডোমেন রেঞ্জ নিয়ে আমরা আলোচনা করব সাইকেলে এইখানে আপনাকে শুধু একটা কথা একটা কথা আমার একটা কথা খালি একটু শুনে রাখেন সেটা হলো এই এক্স বা ওয়াই আপনার এই ওয়াই দিয়ে কোনো কিছু আসে না সচরাচর কিন্তু যদি পরীক্ষায় আসে যদি আসে তাহলে কি করবেন এই এক্স এটাও গ্রেটার দেন জিরো হবে এখানে কিন্তু ইকুয়াল হবে না হ্যাঁ এই একটু খেয়াল করেন এই স্যার শেষ এক্স গেটার দেন জিরো আর এখানে ওয়াই গেটার দেন জিরো হবে এইটা মাথায় রেখেন এইটাও ধনাত্মক হইতে হবে এটাও ধনাত্মক হইতে হবে শূন্য হওয়া যাবে না আর এটা নেগেটিভও হওয়া যাবে না কেন হওয়া যাবে না হ্যাঁ মানে অধনাত্মক কোনো সংখ্যা হওয়া যাবে না অধনাত্মক আপনার অরিণাত্মক পড়ছেন অধনাত্মকটা পড়েন না আমি আজকে বললাম অধনাত্মক কোনো সঙ্গে হওয়া যাবে না আচ্ছা এইগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা তো আমাদের করতে হবেই নাহলে আমরা তো ভার্সিটি বা বইটার প্রশ্ন সলভ করতে পারবো না আচ্ছা সেগুলো সেইটার জন্য রেখে দিলাম আপাতত ঝামেলা না করি আপাতত শুধু বলে দিলাম যে এক্স গ্রেটার দেন জিরো আর ওয়াই গ্রেটার দেন জিরো ইজ ডান অ্যান্ড ওভার ওকে ফাইন তাহলে মানে এ আপনাকে ডোমেন বললে এটার ডোমেন বলবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এইখানেই এক্স থাকবে বা ওইটার ওইখানে যা থাকবে তার ইয়েটাকে ডোমেন বলে আর এইটারটাও এটা আরেকটা ডোমেন এখানে দুইটা ইনপুট থাকে আসলে ইনপুট দুইটা না ইনপুট একটা তো এইগুলো নিয়ে তর্ক বিতর্কে আপাতত যাচ্ছি না আপনি শুধু এইটা মাথায় রাখবেন যে এইখানে যা থাকে এটা গ্রেটার দেন ন এটা গ্রেটার দেন জিরো হইতে হবে এটা গ্রেটার দেন জিরো হইতে হবে তারপরে আপনি অসমতর অঙ্ক করেন না কী করবেন না করবেন তা এটা আপনার ব্যাপার ঠিক আছে তা এখানে করলেন এইটা যদি গ্রেটার দেন জিরো হয় তাহলে ডোমেইনটা কী হয়েছে স্যার তাহলে ডোমেইনটা আপনার ডিফাইন্ড গেছে যে আপনার এই শর্ত সাপেক্ষে যেটা ডোমেন হয় সেটাই বাস এতটুকুই শুধু মাথায় রাখবেন আর আপাতত কিছু দরকার নাই লক ফাংশন হলে লক বা এলেন এলেন কি লগার একদম ন্যাচারাল এলেন সমান সমান হচ্ছে লক মনে করেন এলেন এক্স এলেন এক্স মানে হচ্ছে লক এক্স বেস ই আর লক এক্স মানে হচ্ছে লক এক্স বেস টেন সো ব্যাপারটা এরকম এটা একটা কনভেনশন এই কনভেনশনটা একটু মাথায় রাখেন তাহলে এইখানে দেখেন লক এক্স বেস ই লগ ই কি জিনিস বেস অফ এক্সপোনেন্ট বেস অফ এক্সপোনেন্ট এটা আবিষ্কার করছে হচ্ছে ফরাসি একজন আপনার মানে ফিনান্সের একজন গ্র্যাজুয়েট হ্যাঁ সো উনি ব্যাংকে চাকরি করতেন উনি কিন্তু ওই যে পি ইকুয়াল টু পি নট ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এন এই সূত্র থেকে এটা বানাইছে ঠিক আছে পরে এটা সায়েন্সেই বেশি ব্যবহৃত হয়েছে তো এটাকে রিভিল করছে হচ্ছে অয়লার হুম অনেকে ভাবে ই ফর অয়লার হ্যাঁ অয়লার ই অয়লারের নামে শুরুতে ই আছে তো না এটা আসলে ই ফর এক্সপোনেন্ট এগুলো নিয়ে এখন কথা না এগুলো নিয়ে ইন্টার আছে সো এটা দরকার নেই 
শুধু কনভেনশনটা মনে রাখেন এল এন এক্স মানে হচ্ছে এটা আর লগ এক্স মানে হচ্ছে এটা সো ইট ইস ডান অ্যান্ড এখন আপনাকে যখনই বলতেছে আপনার এই জিনিসটা ডোমেন জিজ্ঞাসা করবে এটা ডোমেন হচ্ছে সবসময় মনে রাখবেন এটা ডোমেন হচ্ছে এক্স গ্রেটার দেন জিরো এখানে যা থাকবে তা গ্রেটার দেন জিরো তা গ্রেটার দেন জিরো আর আপাতত বেজ নিয়ে কোনো কথা বললাম না বেজেরও ডোমেন হয় এবং তখন বেজটাকে ভেরিয়েবল ধরা হয় হুম এবং তখন আসলে লগ এক্স বেজ টেন সমান সমান ওয়ান বাই লগ টেন বেজ এক্স এরকম কিন্তু ব্যাপার আছে হ্যাঁ তো সেটার কারণে ওটা হয়ে থাকে তো সেই জিনিসগুলো আমাদের এখানে গুরুত্বপূর্ণ না আর আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক এটা না পড়লে আমাদের হবে না কারণ আমরা ভার্সিটিতে চান্স পাবো না ইন্টার পরীক্ষা দিতে পারবো আমরা কলেজ পরীক্ষাও দিতে পারবো কিন্তু ভার্সিটিতে বা বইটা চান্স হবে না সেই ক্ষেত্রে আমাদের ওগুলো শিখতে হবে সেটা রেখে দিলাম সাইকেলের জন্য এখন আমি একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে যে এক্স আর ওয়াই এই এক্স এবং ওয়াই একটু কয়েক মিনিট আর হ্যাঁ সো শেষ প্রায় স্লাইড শেষ আচ্ছা এক্স আর ওয়াই একটু আপনারা দেখেন আমরা শুরু করেছি বারোটায় আজকে সো অলরেডি দেড়টার কাছাকাছি বেজে যাচ্ছে সো এই এক্স এবং ওয়াই নিয়ে আমাদের কথাবার্তা এবং লগের সূত্রগুলো কেন এরকম আচরণ করে হ্যাঁ লগ আসলে কি জিনিস এগুলো নিয়ে আমরা বেসিক কিছু আলোচনা অবশ্যই আমার নির্ধারিত অ্যাপেন্ডিক্স ক্লাসে আমরা সাইকেলে আলোচনা করব ওকে তাহলে আমরা সেইখানে সে পর্যন্ত অপেক্ষায় রইলাম চলে যাচ্ছি পরের স্লাইডে বাস দিয়ে দিছে একটা অঙ্ক তা আপনি কী করবেন লগ এত লগ এত মানে কি আবার এত তো দরকার নেই এই দেখেন টু প্লাস এক্স ভাগ হচ্ছে টু মাইনাস এক্স গেটার দেন জিরো হবে এখানে যা থাকবে লগ যত বা এল এন যত থাকবে সেটা গেটার দেন জিরো অলওয়েজ শেষ এখানে এটা যদি গেটার দেন জিরো হয় এটাকে এই এই অসমতাটা আপনারা একটু কম করেছেন যারা আউট অফ সিলেবাসে পড়তে চান নাই হ্যাঁ তারা মানে শর্ট সিলেবাসের বাইরে যারা পড়তে চান তারা একটু কম করেছেন কিন্তু যারা শর্ট সিলেবাসের বাইরে পড়েছেন তারা তো এই জিনিসগুলো শিখে গেছেন আর এই জন্য অনেকে আবার আপনারা আমার আমাদের উপরে একটু খেপে ছিলেন যে শর্ট সিলেবাসের বাইরে কেন পড়ানো হচ্ছে স্যার দেখছেন আপনার কিন্তু লগটা সিলেবাসের ভিতরে আর আপনার লগ যেহেতু সিলেবাসের ভিতরে আর অসমতাটা সিলেবাসের বাইরে এখন লগের মধ্যে অসমতা ব্যবহার হচ্ছে এই যে অসমতা এই যে অসমতা অসমতা ব্যবহার হচ্ছে তাহলে আপনি লগের অঙ্ক তো বাদ দিতে পারতেছেন না আর এইদিকে অসমতা না পারলে লগ পড়তেছেন না তাহলে তো স্যার শর্ট সিলেবাসের বাইরে পড়ানোটা কিছুটা যৌক্তিক ছিল মাফ করে দিয়ে আচ্ছা অবশ্যই এইবার আসেন তাহলে এখানে কত হলো এক্স প্লাস টু আর এখানে হচ্ছে এক্স মাইনাস টু সামনে একটা মাইনাস কমন নিলাম নিচ থেকে হর থেকে এটা এই মাইনাসটা তুলে দিলে কেন এরকম হয় এইটা নিয়ে এখন আলোচনা করব না আমি বলেছি আমি কথা দিয়েছি আপনাদেরকে কথা দিয়েছি তো আল্লাহ জীবিত রাখলে সুস্থ রাখলে আমি কথা পালন করব স্যার আমি আই এম এ ম্যান অফ ওয়ার্ল্ড ঠিক আছে সো আমি আপনার কথার বর খেলাপ ইনশাল্লাহ করব না যদি মহান আল্লাহ পাক কোনো দৈব দুর্বিপাকে না ফেলে তাহলে ইনশাল্লাহ স্যার আমি আমি আমার কথা রাখবো সেখানে আপনারা একজন থাকেন আর পাঁচজন থাকেন আর একশোজন থাকেন আর পাঁচ হাজারজন থাকেন কিছু যায় আসে না ঠিক আছে সো এটা এক্স প্লাস টু এখানে হচ্ছে এক্স মাইনাস টু স্মলার দেন জিরো মাইনাস দিয়ে উভয় পক্ষকে গুণ করলে এই চিহ্নটা উল্টে যায় কেন যায় এটা নিয়ে এখন আলোচনা হবে না হবে আলোচনা বাস্তব সংখ্যা যখন পড়বেন উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে আলোচনা তো বানেগা হি বানেগা আচ্ছা তাহলে তো ঠিক আছে এইবার আসেন তাহলে এইবার কী হলো এই এখন দূরে বলছি এখন আপনি দেখেন কোনো একটা সংখ্যা নেগেটিভ হতে হবে জিরো হচ্ছে ছোটো মানে নেগেটিভ নেগেটিভ হতে হলে অথবা নিচেরটা যে কোনো একটা নেগেটিভ একটা পজিটিভ হতে হবে এটাকে নেগেটিভ হতে হলে একটা নেগেটিভ একটা পজিটিভ হতে হবে কোনটা নেগেটিভ হবে সংখ্যার ভিতরে উপরে একটা বড় উপরে একটা বড় দেখেন এই যে এইটা উপরে একটা বড় তাহলে বড়টাই এই যে বড় ঠিক আছে বড় আর নিচেরটা হচ্ছে ছোটো ছোটো নিচেরটা ছোট কারণ একই জিনিসের সাথে এখানে টু বাড়ানো আছে এখানে এবং হবে এটা কিন্তু সাবধান যখন আপনি অঙ্ক করবেন আপনার তো এখানে তো অঙ্ক দেখাতে হচ্ছে না সো এই স্মলার চিহ্ন থাকলে এবং হবে এবং আমি কালো কালি দিয়ে লিখতেছি আপনার পরবর্তীতে বোঝার জন্য যে এখানে যেহেতু ব্ল্যাকে দেওয়া আছে এই স্মলার চিহ্ন এই যে এই জিনিসটার কারণে এটা হচ্ছে এবং হচ্ছে আর এখানে স্মলারটা গ্রেটার থাকলে অথবা হবে কেন হবে এই যুক্তিগুলো নিয়েই আমরা আলোচনা করব আইসিটিতেও আলোচনা করব আমাদের সানি ভাই আলোচনা করে দেবে ইবিআই করছে আর পিসিএমবি করছে আমরা এগুলো আলোচনা করব পরে এগুলো আপনার এখন লাগবে না আপনি শুধু জিনিসটাকে দেখেন যাতে অঙ্ক আসলে আপনি যাতে কোনো কিছু ছাইড়ে না আসেন আমি চাই আমাদের স্টুডেন্ট হান্ড্রেডে হান্ড্রেড আচ্ছা তাহলে এবার কী হলো সো আসেন এখানে যে জিনিসটা আছে তাহলে এক্স মাইনাস টুটা অবশ্যই ছোটো হবে তাহলে এক্স মাইনাস টু স্মলার দেন জিরো স্মলার দেন জিরো মানে নেগেটিভ আর গ্রেটার দেন জিরো মানে পজিটিভ পজিটিভ আর নেগেটিভ গুণ করলে নেগেটিভ হচ্ছে সেই জন্য গুণ ফলটা স্মলার দেন জিরো হচ্ছে তাহলে এইখান থেকে আপনি কী পাচ্ছেন এক্স এক্স গ্রেটার দেন মাইনাস টু তাহলে
লগের তো নেগেটিভ ইনপুট হয় না অর্থাৎ অপারেন্টটা নেগেটিভ হয় না বা অপার মানে অপারেটিং ভেরিয়েবলটা নেগেটিভ হয় না কখনো নেগেটিভ হয় না এটা কেন হয় না সেটা নিয়েও আলোচনা হবে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে আপনাদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ এখানে পাই নেই স্যার হুম শুধু এনডিসি ভর্তি প্রোগ্রামে আসছি স্যার কতটুকু আর পাবো সো পারলে এই মাইনাস টু থেকে টু এর বাহিরে মাইনাস টু হচ্ছে বড় এবং টু হচ্ছে ছোট এই সংখ্যাগুলো বাদ দিয়ে এর বাইরে কোনো সংখ্যা এখানে বসায় দেখায় যে এই সংখ্যাটা পজিটিভ হয় যেমন ধরেন আপনি টুয়ের চেয়ে বড় নিলাম টুয়ের চেয়ে বড় নিলাম থ্রি থ্রি নিলাম থ্রি সো থ্রি নিলাম থ্রি নিলে কি হয় টুয়ের বাইরে এই যে রেঞ্জের বাইরে নিলাম একটা সংখ্যা থ্রি সো এই রেঞ্জের বাইরে একটা সংখ্যা নিলাম হচ্ছে থ্রি থ্রি যদি এখানে বসান তাহলে কী হয় তাহলে টু প্লাস থ্রি হয় আর নিচে থাকে টু মাইনাস থ্রি সময় হচ্ছে মাইনাস ফাইভ আসে দেখছেন স্যার সংখ্যাটা নেগেটিভ সংখ্যাটা নেগেটিভ কিন্তু লগের ভিতরে তো নেগেটিভ যাবে না তার মানে এই ডোমেনের বাইরে গেলেই আপনার এই জিনিসটার মানে নেগেটিভই নেগেটিভ তো আপনি তো বিপদ করে গেলেন তাহলে সেই জন্য আপনার ডোমেনটা নির্ণয় করতে হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ডোমেন এই ডোমেন দিয়ে কিন্তু ক্যালকুলাসে লাগবে আপনি বড় হয়ে ল্যাপলাস ট্রান্সফরমেশন পড়বেন ফুরিয়ার অ্যানালাইসিস পড়বেন গণিতে সব জায়গায় এই জিনিসটা লাগবে স্যার আপনি কাজই করতে পারবেন এটা ছাড়া আইসিটিতে লাগবে যেহেতু আইসিটি তো কিছুই না গণিতের অ্যাপ্লিকেশান একটা সকল ইঞ্জিনিয়ারিং আসলে গণিতের পদার্থবিজ্ঞানের অ্যাপ্লিকেশান বাদ দেন এবার আসেন এখানে সো ডোমেনটা আপনি দেখলেন এটাতে কারো কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা আছে কিনা বলেন একটু বলেন শেষ করতে হবে আমাদেরকে এখন লগারি তুমি একটু খেলবো যেহেতু লগ এসে পড়ছে মনে হয় লগারি তুমি একটু খেলনা টেলনা পাওয়া যাবে সামনে এই আর কি আসেন তো শেষ করতেছি ক্লিয়ার কিনা ক্লিয়ার কিনা ক্লিয়ার কিনা পার্শিয়াল ফ্র্যাকশনের চারটা রুল দেওয়ার কথা ছিল মম্ম জিসান বলছে চারটা রুল স্যার এটা এখন আলোচনা করতে গেলে স্যার লম্বা হয়ে যাবে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার পার্থ দেব বলছে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার দাদা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হয়েছে মার্শাল্লাহ মার্শাল্লাহ কংগ্রেচুলেশন স্যার পার্শিয়াল ফ্র্যাকশান জিসান বলছে পার্শিয়াল ফ্র্যাকশান পার্শিয়াল ফ্র্যাকশানের এই রুল বিস্তারিত আলোচনা করা এখন আমি কিন্তু কিছু জিনিস ওখানে বলে দিয়েছিলাম যে এইভাবে পার্সোনাল ফ্যাকশনগুলো আপনারা করেন হ্যাঁ ঠিক আছে পার্সোনাল ফ্যাকশনগুলো আমি করে দেন বলেছিলাম এখন এইটার রুলটা এখন আমি দিতে পারি কিন্তু ইট উইল টেক অ্যাবাউট ফর্টি ফাইভ মিনিটস মো সেইটা তো এখন ডিফিকাল্ট তারপর ক্লাসটা একটু শেষের দিকে আসে চিন্তা ভাবনা করতেছি দাঁড়ান আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে দিতে তো চায় অনেক কিছুই কিন্তু দিতে পারি না স্যার প্রথম থেকে তো আপনাদের সঙ্গে এই ক্লাসগুলোতে ছিলাম না মানে আসছি তো শুধু এনডিসি ভর্তি পরীক্ষার আগে আপনারা পরীক্ষা দিয়েছেন তারপর তার আগে তো যোগাযোগ হয় নাই স্যার হ্যাঁ আর মধ্যমণির পক্ষে একা তো এতগুলা জিনিস তো দেওয়া সম্ভব না কত সাবজেক্টের সময় দিবে সব সাবজেক্টে একা তাহলে তারপরেও যে আপনাদেরকে ম্যাথে যে এই স্ট্যান্ডার্ডে রাখছে মার্শাল্লাহ লা জবাব আপনারাও ভালো মধ্যমণিও ফাটাফাটি সব ফাটাফাটি ফাটাফাটি ঠিক আছে আমি এই অধমাইসা একটুখানি দেখাইলাম এইটুকু দিয়ে যদি কিছু ভালো হয় তো ভালো আর না হইলে আবার মধ্য মধ্য দিয়েন না আচ্ছা ঠিক আছে আসেনি ভাই তাহলে এটা গেছে কই জানি গেল আচ্ছা লগারি ডোমের আলোচনা ডোমেনের আলোচনা গেল হচ্ছে রেঞ্জের আলোচনা আর এটা হলো বিপরীত ফাংশনের আলোচনা লগারি ডোমের রেঞ্জ বের করার সময় কিন্তু এন্টি লগ নিতে হয় এন্টি লগ কি জিনিস একটু বলে দিচ্ছি এখানে দেখেন টু প্লাস এক্স টু মাইনাস এক্স এগুলো এগুলো সবই পাইছেন এই ধরনের জিনিসগুলো বড় ছোটো দিয়ে কিন্তু আপনারা কেন হচ্ছে এই ব্যাপারগুলো এটা কেন এবং কেমন কেন অথবা সব আপনাদের আলোচনা আপনারা পাবেন আচ্ছা একটু এন্টি লগের যে ব্যাপারটা আছে সাপোজ লগ এক্স বেস k ইকুয়াল টু হচ্ছে y সো এন্টি লগটা হচ্ছে k টু দি পাওয়ার ওয়াই সমান সমান এক্স অথবা k টু দি পাওয়ার ওয়াই সমান সমান এক্স এটা লগের সংখ্যা থেকে স্পষ্ট আপনারা এটা অনেক আগে থেকেই জানেন এই এন্টি লগটা যখন আপনি আপনি যখন ডোমেইন বের করতেছেন তখন কি করতেছেন এটা সমান সমান ধরতেছেন আর যখন রেঞ্জ বের করতেছেন তখন আপনি এন্টি লগটা নিয়ে নেবেন এন্টি লগটা নেবেন জেনারেলি লগারি ডোমিক ফাংশনের যে কোনো রেঞ্জ হতে পারে আর কথা বললাম না পরে আলোচনা হবে কেন যে কোনো রেঞ্জ হইতে পারে তবে কিছু জায়গায় ট্রিক করা যায় যদি ওই ট্রিকটা এখন পর্যন্ত কোনো পরীক্ষা আমি দেখি নাই সেই জিনিসটা হচ্ছে যে এই লগ এত সমান সমান উপাসে আর একটা জটিল ফাংশান দিয়ে দেয় তখন কিন্তু স্যার ওইটা লগটা বের করতে হবে ওইটা ওই ট্রিকটা ওই ওইটা কিন্তু ঝামেলাপূর্ণ মানে ওইটা রেঞ্জটা কিন্তু বাস্তব সংখ্যা হবে না যে কোনো বাস্তব সংখ্যা হবে না সো আপনি যেটা করবেন সেটা হলো আপনি নির্ভুল অঙ্ক করার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো যে রেঞ্জ যখন বের করবেন তখন এক্সকে ফ্রি করবেন এখান থেকে ডোমেন বের করছেন যখন ওয়াই ফ্রি ওয়াই ফ্রি থেকে ডোমেন বের করছেন আর যখন এক্স ফ্রি করবেন তখন রেঞ্জ বের হবে
হঠাৎ তো জিরো হবে না তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি এখানে রেঞ্জ আসবে কিন্তু জেনারেলি এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে তো রেঞ্জ এটা তো ওয়াই তো যে কোনো ভ্যালু হতে পারে তাহলে তো সকল বাস্তব সংখ্যা ওই জন্য লগের আপনাদের লেভেলে যে লগ পড়ানো হয় তাতে লগের সকল রেঞ্জ বাস্তব সংখ্যা হওয়ার কথা আচ্ছা তারপরে রেঞ্জ বের করার নিয়মটা হচ্ছে এইটা আর যখন 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 খুব তাড়াতাড়ি বলছি স্যার কারণ শেষ করতে হবে অনেকে অধৈর্য হয়ে যাবে স্যার হ্যাঁ সো অনেক অধৈর্য যখন আপনি এই ওয়াইটাকে সাপোজ এটা সমান সমান এখানে ছিল হচ্ছে মনে করেন এটা সমান সমান যদি এখানে ওয়ান বাই ওয়াই মাইনাস ওয়ান বলে একটা জিনিস থাকে থাকে তাহলে কী হলো তাহলে আপনি যেটা পাচ্ছেন তো সেই ক্ষেত্রে এখানে যদি আচ্ছা ওইটা না লিখলাম ওইখানে না লিখি ওইখানে লিখে প্যাচ লাগানোর তো কোনো দরকার নেই এইখানে লিখি সেটা হলো এখানে ওয়াই না লিখে লেখা আসা হচ্ছে ওয়ান বাই ওয়াই মাইনাস ওয়ান এটা লেখা আসে তো তখন আপনার কী হবে তাহলে এইখানে এইখানেও তো ওয়ান বাই ওয়াই মাইনাস ওয়ানই হবে ওয়ান বাই ওয়াই মাইনাস ওয়ান হবে এই জায়গাও ওয়ান বাই ওয়াই ওয়াই মাইনাস ওয়ান হবে এই জিনিসটাই হবে তো তখন কী হবে এখানে তো হরের মধ্যে কী আছে হরের মধ্যে ওয়াই মাইনাস ওয়ান আছে না হর তো শূন্য হবে না তাহলে তখন কিন্তু আপনার রেঞ্জ চলে আসবে তখন কিন্তু রেঞ্জ সকল বাস্তব সংখ্যা হবে না তখন কিন্তু আপনার এইখান থেকে ওয়াই মাইনাস ওয়ান নট ইকুয়াল টু জিরো হবে তাহলে ওয়াই নট ইকুয়াল টু জিরো হবে তার মানে জিরো বাদ দিয়ে সকল সংখ্যা আপনার তখন রেঞ্জের ভিতরে আসতে হবে তো এইটা তো ডোমেন রেঞ্জ নিয়ে তো এর আগে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমি কিন্তু করে দিয়েছি যে ডোমেন থাকলে কি করবেন রেঞ্জ থাকলে কি করবেন কারো কোনো অসুবিধা মনে হচ্ছে না আছে আচ্ছা এ আসলে এত ফার্স্ট আলোচনা একটু অসুবিধা হওয়ার কথা কিন্তু তারপরে তো অসুবিধা হচ্ছে না যাদের একটু অসুবিধা হয়েছে তারা একটু মন টন খারাপ করছে হয়তো আমার উপরে তো আসলে মন খারাপ করার কিছু নেই এগুলো থেকে যে কিছু আসবে এমন না কিন্তু আপনাদের ধারণা একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি আপনাদের সাথে একটু ভয়টা কাটানোর জন্য আলোচনা করছি গল্প করছি আর কি আর কিছুই না সো আর মাইনাস ওয়ান ইয়া ফাইন নীরব নীরব বলছে আর মাইনাস ওয়ান নীরব নীরব থেকে বলছে নীরব আইডি থেকে বলছে আর মাইনাস ওয়ান ইয়া ফাইন আর মাইনাস ওয়ান সো এখানে হচ্ছে এটা আমি ভুল করে জিরো লিখছি ক্লাসের জন্য আমি আর কিছু বলার আসলে নাই হ্যাঁ এই জায়গাগুলো তো আপনারা সবাই জানেন আমি তিনটা লাইন একটু লিখে দিব তিনটা লাইন একটু লিখে দিব এগুলোতে আর যাবো না আমি একটু তিনটা লাইন লিখে দিব তিনটা লাইন একটু লিখতে চাই সেটা হচ্ছে ওকে ফাইন এক্সট্রা একটা স্লাইড নিলাম যদি সামথিং বাই নিচে কিছু একটা থাকে উপরে সামথিং নিচে একটা কিছু সাপোজ এরকম আছে সো এই ক্ষেত্রে এক্স নট ইকুয়াল টু জিরো ধরলে ডোমেন বেরোবে যদি রুট ওভার সামথিং থাকে তাহলে এইটা এক্স গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু জিরো ধরলে ডোমেন হবে যদি লগ সামথিং থাকে এক্স বেস ওয়াই ওয়াই এর নিয়ে আমি আপাতত কোনো শর্ত দিব না তো যদিও লিখে ফেলেছি আগে তাহলে এখানে হচ্ছে এক্স গ্রেটার দেন জিরো হইতে হবে আচ্ছা যদি এরকম থাকে সাইন ইনভার্স কস ইনভার্স এর তো কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে সাইন ইনভার্স কস ইনভার্স আছে ওইগুলো দিব না সাইন ইনভার্স কস ইনভার্সটা এখন দিব না সাইন কস আর আছে যে টেন কট সরি সেক কোসেক এগুলো এগুলো দিব না কারণ ওগুলো আপনাদের আসবে না আপনাদের এই তিনটা থেকে ডোমেন রেঞ্জের সকল অঙ্ক করতে পারবেন খালি ডোমেইন যখন থাকবে তখন এক্সের ডোমেইনটা বের করবেন মানে স্বাধীন ভেরিয়েবলের রেঞ্জটা বের করবেন এটাকে বলে ডোমেইন আর যখন রেঞ্জ বলবে তখন ইনভার্স ফাংশন করে তারপরে ওই জায়গায় যে স্বাধীন ভেরিয়েবলটা আছে ওইটার রেঞ্জটা বের করবেন ওইটা হচ্ছে রেঞ্জ এটা তো বুঝেন এগুলো তো আপনাদেরকে শিখাইছে আফ্রিক ভাই এত শিখাই দিচ্ছে জিনিসগুলো আপনারা তো আগেও পড়ছেন সো এইটা আর কি জাস্ট ডোমেইন ইজ ডোমেইন যা আপনার ডান পাশে আছে ওয়াই সমান সমান যা কিছু ডান পাশে আছে বা জেড সমান সমান ডান পাশে যা কিছু আছে সেই পুরো ফাংশনটার মধ্যে এই তিনটা শর্তের থেকে যে কোনো একটা শর্ত দিয়ে খাটায় আপনি যেই যেটা পড়তেছে যেই কেসে পড়তেছে ওই কেসটা খাটিয়ে আপনি যেই ফলাফলটা পাচ্ছেন সেটা হলো ডোমেন আচ্ছা রেঞ্জের বেলা ওইটাকে ইনভার্স ফাংশন করে নিলেন ইনভার্স ফাংশন করে নেওয়ার পরে তখন বাম পাশে এক্স বা ওয়াই থাকতে স্যার ডান পাশে যা থাকে সেইটার মধ্যে যে ভেরিয়েবল আছে সেই ভেরিয়েবলটাকে আবার এই শর্তের মধ্যে খাটিয়ে সেই ভেরিয়েবল যে শর্তটা পান সেটা হচ্ছে রেঞ্জ এই তো আচ্ছা আসেন সো আর এটাতে সময় দিলাম না একটু আসেন ওকে এটা আসলে কিছু না এই ধরনের অঙ্ক আসে না একটা কথা খালি বলার জন্য দিছি সেটা হচ্ছে এই ধরনের অঙ্ক থেকে আপনাকে যে কোনো কিছু প্রমাণ করতে দিতে পারে অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস প্রমাণ করা যায় স্যার দেখেন এটা কিন্তু একটা সাইকেল অর্ডার আসবে দেখেন এ যখন আসে মানে আপনি এই এই অংশটুকু যদি নাও দেয় আপনি কিন্তু এটাকে বলতে পারবেন অনুরূপ রাশি ইকুয়াল টু এইটুকু সমান সমান এইটুকু ইকুয়াল অনুরূপ রাশি দিলে আপনাকে কিন্তু বাকিটুকু লিখতে পারতে হবে বিষয় এক সাইকেল অর্
আরেকটা জিনিস হচ্ছে সেটা দেখেন এখানে এ থাকলে এখানে বি আর সি আছে এখানে বি থাকলে সি আর এ আছে সি থাকলে এ আর বি আছে সো সাইক্লিক ওয়ার্ডার ইজ সাইক্লিক ওয়ার্ডার ফাইন তাহলে এটা হলো এখন এইটার ক্ষেত্রে আপনারা কি করেন আপনারা জানালে এখানে কে ধরেন কে ধরে কি করেন লগ এ সমান সমান কে ইন্টু বি মাইনাস সি সো এটা থেকে বহু কিছু প্রমাণ করা যায় ইচ্ছা মতো করা যায় তবে যা প্রমাণ করবেন বা যা মান আসবে তা অবশ্যই সাইক্লিক ওয়ার্ডারে পড়বে এইটুকুই খালি বলার কথা এখানে আর কিছু দরকার নেই তাহলে লগ এ এটা পাইলেন এখন আর এইখান থেকে দেখে কিন্তু আর ওখানে না দেখে বলা যায় সব কিছু যেমন তাহলে লগ বি কত হবে লগ বি লগ বি হবে হচ্ছে কে ইন্টু এখানে এ থাকলে এখানে বি থাকে তাহলে এখানে বি থাকলে এখানে সি মাইনাস এ হবে আর এখানে হবে হচ্ছে হ্যাঁ ঠিক আছে লগ সি তাই না লগ সি লগ সি সমান সমান হবে কে ইন্টু সি থাকলে এ মাইনাস বি হবে আর ওইখানে অঙ্ক দেখার দরকার নেই এটা এখন এখান থেকে অনেক কিছু প্রমাণ করা যায় যেমন ধরেন আপনি এখানে স্কোয়ার দিলে স্কোয়ার দেওয়া মানে কি এখানে টু দিয়ে গুণ করা সো আপনি যদি এখানে টু দিয়ে গুণ করেন তাহলে এখানে স্কোয়ার হবে তাহলে লগ এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু এখানে টু দিয়ে গুণ হবে তাহলে টু কে বি মাইনাস সি অনুরূপভাবে লগ বি স্কোয়ার ইচ্ছা মতো অনেক কিছু প্রমাণ বানানো অনুযায়ী আপনি শুধু এই জায়গাটাকে খেয়াল করবেন আর এটাকে অসুবিধা হলে লগ অসুবিধা হলে লগটাকে ওই যে আগের পেজে যে লগটাকে পাওয়ারে নিয়ে গেলাম সেইভাবে আপনি ক্যালকুলেশন করবেন তাতেও হবে আচ্ছা এখন আসেন এখানে হলো টু কে অঙ্ক করার কোনো দরকার নেই খালি বলতেছি খালি খেয়াল করেন এখানে হচ্ছে লগ সি এখানে হচ্ছে টু কে এ মাইনাস বি সো এইভাবে আসবেন এখন যদি দেখেন এই এই সবগুলো লগ যোগ করে দেন সবগুলো এইটা এইটা এটা যদি যোগ করে দেন তাহলে এখানে কত থাকে লগ এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার সমান সমান এখানে থাকে শূন্য টু কে বি মাইনাস সি সি মাইনাস এ এ মাইনাস বি তাহলে শূন্য থাকে তাহলে অতএব কি এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার সমান সমান এখানে যদি একটা বেজ থাকে সাপোজ এখানে বেজ আছে কে মনে করে নিলেন মনে করেন তাহলে কেটে দুবার জিরো হবে যে কেটে দুবার জিরো সমস্যা মানে এটা লগের সঙ্গে আগের পেজে আসে তাহলে কেটে দুবার জিরো সমস্যা হচ্ছে ওয়ান সো আপনাকে এটাও বলতে পারে এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার সমস্যা হন ওয়ান এ ডি দুবার এ বিডি দুবার বি সি ডি দুবার সি সমস্যা ওয়ান আপনাকে এইভাবে বলতে পারে যে এ ডি দুবার এক্স বিডি দুবার এক্স সি ডি দুবার এক্স সমস্যা ওয়ান আপনাকে এটাও বলতে পারে এ টু দি পাওয়ার এটাও করা সম্ভব এটা হোমওয়ার্ক দিলাম জান একটা বানা দিলাম মনে আসলো তাই বানা দিলাম এ টু দি পাওয়ার বি সি সি টু দি পাওয়ার এ সরি বি টু দি পাওয়ার বি এ বি এ বি সি বি সি এ বি সি এক্সকিউজ মি তাহলে এইটা আপনি কিন্তু হোমওয়ার্ক দিলাম জান ইচ্ছা এরকম ইচ্ছা মতো বানানো যায় কিন্তু সাইকেল অর্ডারে থাকতে হবে যে এখন যখন এ আসে তখন বি সি যখন বি আসে তখন সি এ যখন সি আসে তখন এ বি এমনি স্যার ইচ্ছা মতো অঙ্ক বানানো যায় স্যার আপনার এই কটা অঙ্ক দিয়ে কী করবেন আপনি ইচ্ছা মতো অঙ্ক বানায় নিজে নিজে করতে পারবেন আরও জিনিস আসতেছে স্যার উচ্চ মাধ্যমিক এই খেলাটা আসতে দেন স্যার আচ্ছা বাদ দেন এটা হ্যাঁ এটা কারো বুঝতে অসুবিধা আছে কি না বলেন ছাড়বো ছাড়তে হবে স্যার মোহাম্মদ জিসান আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ তুই তো মাইন্ড করছিস মাইন্ড করে সালাম দিছিস আমার নাকি তো মাইন্ড করার তো কিছু নেই শোন এই আচ্ছা তোর আংশিক ভগ্নাংশ এখন কতগুলো করব কদি এটা তো একবার আলোচনা করছি এটা তো একবার আলোচনা করছি তারপরেও আমি বলছি যে যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে আমি ইউটিউবে দিব আচ্ছা যা আমি আজকেও যদি পারি আমি আলোচনা এটা আমি একটা রেকর্ডিং করে ইউটিউবে দিয়ে দিলাম দরকার হলে ঠিক আছে কিন্তু এখন বা এটাতে আলোচনা করলে কত কিন্তু হবে বল তুই বল কারণ এটা তো অনেক বিরক্ত হয়ে যাবে তো স্যার এমনি অড টাইমে ক্লাস তার ভিতরে এই পোলাবানে বসে রাখছি দেড়টা পর্যন্ত ঠিক আছে সো নামাজ কালাম আছে খাবার দাবার আছে একটু রেস্ট নেওয়ার ব্যাপার আছে কালকে হয়তো অনেকে জার্নি করবে আবার একটু নিজেরও তো একটু পড়াশোনা করতে হবে সব কিছু গুছায় একটু নিতে হবে দাদা তুই একটু মাফ কর আজকে হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে এবার আয় এবার এবার লগের মান আইসে এবার এইটা সবাই একটু মজা নেন যারা গেছেন গা তারা একটু তাদেরকে মেনশন করে দিয়ে আসতে পারেন এবার একটু মজা নেন এবার একটু মজা করব আপনাদের সাথে স্লাইড মনে হয় শেষ আর তো নাই দু একটা স্লাইড থাকার কথা না হলে নাই আচ্ছা আসেন এইবার আমি আগে ব্ল্যাক প্যান নিয়ে নিলাম ব্ল্যাক ব্রাশটা নেই আচ্ছা এইটা আমার দেওয়া স্লাইড এটা দেখেন আচ্ছা কয়েকটা জিনিস একটু মনে রাখেন তো আগে লগ আচ্ছা ওই পাশে লিখি না এই পাশে লিখি একটু খেয়াল করেন এখান থেকে লিখতেছি লগ ওয়ান হচ্ছে জিরো লগ টু হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি জিরো লগ থ্রি সমান সমান হচ্ছে পয়েন্ট ফোর এইট এটা মুখস্থ আছে স্যার আমার এটা মানে বুঝিয়া বলতেছি না মুখস্ত রাখছি তাহলে লগ ফোর সমান সমান হচ্ছে 
0.60 মানে 0 3 48 60 এভাবে মনে রাখবেন লগ 5 সমান সমান হচ্ছে 0.70 লগ 6 সমান সমান হচ্ছে 0.78 লগ 7 সমান সমান 0.85 লগ 8 সমান সমান 0.90 লগ 9 সমান সমান 0.95 লগ 10 সমান সমান 1 সো 0 থেকে 1 পর্যন্ত লগ এর এই মানগুলো একটু খালি মনে রাখবেন সো এইভাবে মনে রাখবেন রাখলেন এরপর আপনি কি করবেন আপনি আপনারা একটা সংখ্যা বলেন তার লগ আমি বের করে দেখাই আপনাদেরকে একটা সংখ্যা বলেন ক্যালকুলেটর ছাড়া বের করবেন হ্যাঁ আপনি ক্যালকুলেটর নিয়ে বসেন আপনি আগে অ্যানসারটা বলবেন না আমারটা ভুল হলে আপনি বলবেন একটা সংখ্যা বলেন একটু বড় সড় দেখেই বলেন সংখ্যাটা হ্যাঁ জিসান 55 বলছে জিসান এক্সট্রা রুল আসলে দেই নাই হ্যাঁ এক্সট্রা রুল আসলে দিতে চাইছিলাম এক্সট্রা রুল গুলো লাগবে না দাদা তোর এখন আর আমি তোদেরকে দিব এগুলো আমি ইউটিউবে দিয়ে দিব স্যার আমার ক্লাস যে শুধু সাইকেলই করতে হবে এমন কোনো কথা নাই দাদা আমি ইউটিউবে অনেক কিছু দিয়ে দিব স্যার এই ইউটিউব দিয়ে কাজ হয়ে যাবে স্যার স্যার কাজ হয়ে যাবে স্যার হ্যাঁ বুয়েট হচ্ছে চান্স পাওয়া যাবে স্যার আপনি টেনশন করেন না স্যার ঠিক আছে পাই যাবেন সব পাই যাবেন আর এখন তো লাগতেছে না এটা এখন যেগুলো লাগে এগুলো একটু বুঝ আচ্ছা আই তাহলে এটা গেল এই মানটুকু আপনি কি করবেন এই মানটুকু মনে রাখবেন আর কে যেন পঞ্চান্ন দিল তার মানটা এখন করব ওকে এই মানটুকু মনে রাখেন মনে রাখার পরে এবার দেন কে দিল পঞ্চান্ন কে দিল একটু দেখি একটু দেখি পঞ্চান্নটা কে দিল নীরব 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 পঞ্চান্ন দিয়েছে আচ্ছা আসেন লগ পঞ্চান্ন দেখেন কেমন বাই করি এই বাই করার টেকনিকটা একবার শিখে নেবেন কাজ হয়ে যাবে লগ পঞ্চান্ন উত্তর কেউ বলেন না কিন্তু এখনই নাহলে আবার আপনাদেরটা দেখে লিখে দিব ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখেন পয়েন্টটা এখানে আছে পয়েন্টটাকে একবার সরাবেন বাম পাশে একটা ডিজিট রাখবেন পয়েন্টের আগে শূন্য বাদ দিয়ে যে কোনো একটা ডিজিট রাখবেন বাম পাশে তাহলে এই এক গণ রাখলাম তাহলে এখানে এক লিখবেন তারপরে কি করবেন এখানে একটা পয়েন্ট দিবেন বুঝছেন আশা করি পয়েন্টটাকে একবার সরালেন পয়েন্টটা তো এখানে আছে এখান থেকে এখানে সরালেন এমনভাবে সরাবেন এখানে নিয়ে আসা যাবে না কারণ এখানে নিয়ে আসলে তো বাম পাশে আর কিছু নাই শূন্য আছে শূন্য তো থাকা যাবে না একটা সাকসেসফুল ডিজিট বাম পাশে থাকতে হবে এবার আসেন এইবার এই পাঁচের লগটা কীভাবে মনে রাখবেন পাঁচের লগটা প্রথমে তো লগ ওয়ান তারপরে লগ টু তারপরে লগ থ্রি লগ ফোর লগ ফাইভ তা লগ ফাইভ পর্যন্ত যান তা লগ ফাইভ পর্যন্ত প্রথমে এই ভ্যালুগুলো আপনি এভাবে না লিখে মনে রাখবেন কীভাবে মনে করেন প্রথমে লগ ওয়ান এই যে প্রথমে লগ ওয়ান হ্যাঁ তারপরে লগ ওয়ান তো জিরো তাহলে জিরো থার্টি ফর্টি এইট দেখেন পিছনে ভ্যালুগুলো মিলতেছে কি না ফর্টি এইট তারপরে হচ্ছে সিক্সটি তারপরে হচ্ছে সেভেন্টি হ্যাঁ সেভেন্টি তাহলে লগ ফাইভের মানে হচ্ছে সেভেন্টি তাই না লগ ফাইভ এই এই ফাইভ তাহলে ফাইভ হলো সেভেন্টি লিখলেন পয়েন্ট সেভেন জিরো ওই দেখেন স্যার ওই দেখেন ফাইভে সেভেন জিরো আছে এইভাবে হাতে করে হিসাবটা করবেন সেভেন জিরো লিখলেন সেভেন জিরো এরপরে দেখেন এরপরে এখানে কী আছে আরেকটা পয়েন্ট ফাইভ আছে এই পয়েন্ট ফাইভটা কী কাজে লাগবে সেটা একটু দেখে নেন আগে সেটা হলো এই পয়েন্ট ফাইভটা আমি ওই পাশে একটু রাস্তা একটু এইখানে করি আচ্ছা এখানে করতেছি পয়েন্ট ফাইভটা মানে এইটাকে নেবেন এই সংখ্যাটাকে নেবেন পরের সংখ্যাটাকে এটাকে এটাকে পয়েন্ট ফাইভ আকারে ধরবেন এই সংখ্যাটাকে পয়েন্ট ফাইভ আকারে ধরবেন ধরলেন পয়েন্ট ফাইভ এই পয়েন্ট ফাইভ সংখ্যাটাকে কী করবেন দেখেন এই ফাইভের পরে কত সিক্স না তাহলে এইটা ছিল কত সেভেন্টি সেভেন্টির পরে সেভেন এইট খেয়াল করেন এখানকার মানটা খেয়াল করেন সেভেন্টির পরে সেভেন এইট এই দেখেন সেভেন্টির পরে সেভেন এইট তার মানে কি পয়েন্ট জিরো এইট পরিমাণ বাড়ছে বাড়ছে কত পয়েন্ট জিরো এইট পরিমাণ বাড়ছে এই জায়গাটুকু একটু টেনে টেনে পরে দেখেন পরে পরে দেখেন পয়েন্ট জিরো এইট পরিমাণ বাড়ছে তাহলে পয়েন্ট জিরো এইট এটার সাথে গুণ দিবেন এই পয়েন্ট ফাইভ নিচেন হচ্ছে এইটা না কিন্তু এই 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 ফাইভটা এইটা এইটা এটাকে পয়েন্ট ফাইভ আকারে ধরবেন ধরার পরে এখানে ধরবেন এটাকে পয়েন্ট ফাইভ আকারে ধরবেন এটাকে এটাকে পয়েন্ট ফাইভ আকারে ধরবেন ধরবেন আর এখন যে পয়েন্ট জিরো এইট লিখতেছি এই পয়েন্ট জিরো এইট এই পয়েন্ট জিরো এইটটা মনে মনে করবেন এগুলো সব মনে মনে হয়ে যাবে স্যার আমি কিন্তু মনে মনে অ্যান্সার বলে ফেলছি অলরেডি দেখেন তাহলে পয়েন্ট জিরো এইট আছে না এই পয়েন্ট জিরো এইট এই জিরো এইটটা এই পাঁচের সাথে পয়েন্ট জিরো এইটটা কোথা থেকে আসছে এই যে পয়েন্ট সেভেন জিরো আর পয়েন্ট সেভেন এইটের পার্থক্য এই যে ফাইভ এই যে ফাইভ এই ফাইভটা এই ফাইভটা হচ্ছে এই ফাইভটা এই যে দাগ দিচ্ছি দেখেন মাথা রেখে একটু প্র্যাকটিস করলে আধা ঘন্টা প্র্যাকটিস করলে হয়ে যাবে স্যার প্রথমে কত কঠিন লাগতে পারে এই ফাইভটা হচ্ছে এই ফাইভটা স্যার এই ফাইভটা আর ওই ফাইভটা হচ্ছে ওই ফাইভটা ওইটাকে পয়েন্ট ফাইভ আকারে ধরবেন কারণ পয়েন্টটাকে তো এখানে নিয়ে আসছেন অলরেডি মনে মনে তাহলে এখানে নিয়ে আসছেন এইখানে নিয়ে আসছেন পয়েন্টটা মনে মনে সো এটা নিয়ে আসছেন নিয়ে আসার পরে এখ
এখানে এইটা হলো ফাইভ এই ফাইভ আর এই পয়েন্ট ফাইভ হচ্ছে নীরব এমন একটা সংখ্যা দিয়ে দিয়েছে ফাইভ ফাইভ করতে করতে কোন ফাইভ দিয়ে কোনটা এটা গোল গণ্ডগোল লেগে যেতে চায় আপনাদের নীরব ধরেন সবাই মিলা আচ্ছা ঠিক আছে পয়েন্ট ফাইভ হলো পয়েন্ট ফাইভ আর এখানে পয়েন্ট জিরো এইট এইখানে পয়েন্ট জিরো এইটটা কোথা থেকে আসছে এই যে পয়েন্ট ফাইভের পরেরটা কত পয়েন্ট পয়েন্ট এই যে ফাইভের পরেরটা ফাইভের পরেরটা হচ্ছে সিক্স এই ফাইভ তারপরের সংখ্যাটা হচ্ছে সিক্স এবং এই সত্তরের পরে এই যে সত্তরটা এখানে লিখছেন এই সত্তরের পরে হচ্ছে সাত আট তাহলে এখানে পয়েন্ট জিরো এইট ডিফারেন্স আছে এই জিরো এইট ডিফারেন্সটা এখানে লিখবেন আর এই এই এখানে যত থাকবে এই সংখ্যাটা দিয়ে পয়েন্ট দিয়ে কত লিখবেন আর পাঁচাটা চল্লিশ হইল পাঁচাটা চল্লিশ পাঁচাটা চল্লিশ চল্লিশ হইলে পয়েন্টটা তো মানে বসবে কোথায় এখানে এই যে পাঁচাটা চল্লিশ এই যে পাঁচাটা চল্লিশ এই চল্লিশ বসালেন না এই চল্লিশ এখানে একবার পরে বসবে পয়েন্টটা এখানে বসবে এই দেখেন পাঁচাটা চল্লিশ চল্লিশের তিন ঘর পরে পয়েন্ট বসবে এখানে এক ঘর দুই ঘর তিন ঘর তিন ঘর পরে পয়েন্ট তাহলে এক দুই তিন এই এখানে বসবে যেহেতু এই পয়েন্ট জিরো ফোর আছে না এই পয়েন্ট জিরো ফোর এখানে যোগ করে দিতেন তাহলে কত হলো সেভেন ফোর আপনার এইটা রেজাল্ট আসার কথা সেভেন ফাইভের মতো দেখেন তো স্যার ক্যালকুলেটার দিয়ে মিলছে কিনা আমার কাছে একটা আছে আমি এই যে দেখেন ক্যালকুলেটার তো এটা দেখে আমি একটু করে দেখি কি অবস্থা হলো লগ ফাইভ ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফোর ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফোরই আছে সো আমি একটু ও পয়েন্টে পড়ে তো কোনো কিছু মিস করি নাই তাহলে তো পাঁচাটা চল্লিশ তো যোগ করলে তো সেভেন ফোরই হবে এই যে সেভেন ফোর এই যে সেভেন এই যে ফোর ঠিক আছে সেভেন ফোর এটা সেভেন ফোরই হবে সামান্য একটু কম বেশি হইতে পারে সেভেন ফোরই আসবে জেনারেলি সেভেন ফোর এই যে আসছে তো আমি এখানে ফাইভ লিখছি কেন কারণ আমার ব্রেনে কাজ করছে কথা বলতেছি তো আপনাদের সাথে ব্রেনে কাজ করছে যে এখানে বোধ আরও কিছু ছিল ওই জন্য আমি রাউন্ড করে এটা লিখে দিছি এটা এটাই হবে আচ্ছা আসেন এবার আরও একটা দেন নাম্বার একটু একটু পরে দেন আমি আগে এটা লিখে কমপ্লিট করি সেভেন ফোর আচ্ছা এবার আসেন আরেকটা নাম্বার করেন এবার দশমিক দিয়ে একটা নাম্বার দিতে পারেন আচ্ছা দশমিক দিয়ে দেন না এটা দিয়ে দেন আগে তারপরে আসতেছি দশমিকটা এখন লাগবে না স্যার আপনার ওগুলো পরে অন্য সময় শিখবেন আচ্ছা আসেন এবার আরেকটা দেন সংখ্যা দেন একটা সংখ্যা দেন একটা সংখ্যা দেন আচ্ছা দুইশো ত্রিশ চৈতি বিশ্বাস দুইশো ত্রিশ আচ্ছা আসেন লগ দুইশো ত্রিশ পয়েন্টটাকে দুই ঘর নিয়ে আসেন তাহলে এখানে টু হবে পয়েন্টটাকে দুই ঘর নিয়ে আসলেন টু হবে এখন লগ টু লগ টু কত ওয়ান হচ্ছে জিরো আর টু হচ্ছে থ্রি তার মানে লগ টু হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট থ্রি জিরো লিখলেন লেখার পরে তারপরে আসে এটাকে ধরবেন পয়েন্ট থ্রি তাহলে এই যে পয়েন্ট থ্রি দিয়ে গুণ দিবেন কাকে লগ টু এর পরে থ্রি হচ্ছে ফর্টি এইট ফর্টি এইট তাহলে থার্টি আর ফর্টি এইট এটা বিয়োগ করলে কত থাকে আঠারো থাকে তাহলে পয়েন্ট ওয়ান এইট গুণ করতে হয় এই যে স্যার এটা এটা এই যে টু এই যে থ্রি এই যে এই টু আর এই থ্রি কিন্তু এই টু আর এই থ্রি না এই টু এর পরের সংখ্যাটা থ্রি সেই থ্রি এটা তাহলে আঠারো পয়েন্ট ওয়ান এইট তাহলে পয়েন্ট ওয়ান এইট তিন আঠারো হয় হলো চুয়ান্ন এই যে চুয়ান্ন লিখলেন আর তিন ঘর পরে ডিজিট দিলে এইখানে আসবে তার মানে এই পয়েন্ট জিরো ফাইভ ফোর এটা এটার সাথে যোগ করবেন পয়েন্ট জিরো ফাইভ ফোর যোগ করলেন তাহলে ফোর লিখলেন ফাইভ লিখলেন থ্রি লিখলেন তাহলে থ্রি ফাইভ থ্রি সিক্স আসবে স্যার থ্রি সিক্স করেন লগ টু থ্রি জিরো টু থ্রি জিরো ইয়া স্যার পারবেন আরেকটা সংখ্যা বলেন একটু বড় সড়ো দেখতে জায়ান দেন এবার একটু আরেকটা সংখ্যা বলেন কে বলবেন একটু বড় সড়ো সংখ্যা দেন আচ্ছা এবার আছে পার্থ দে ও রে বাপ রে বাপ ও তো বড় সঙ্গে সেভেন টু সিক্স সেভেন টু ওয়ান নাইন জিরো সেভেন টু সিক্স সেভেন টু ওয়ান নাইন জিরো পার্থ দে এটা দিছিস না সেভেন কই রে হারা গেছে ঠিক আছে কিনা সেভেন টু সিক্স সেভেন টু ওয়ান নাইন জিরো সেভেন টু সিক্স সেভেন টু ওয়ান নাইন জিরো ইয়া আসেন দাদা এটা লগ বের করতেছি পয়েন্ট আছে এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সেভেন পয়েন্ট লগ সেভেন লগ সেভেন কীভাবে বের করবেন ফার্স্টে তো জিরো তারপর থার্টি তারপর ফর্টি এইট তারপরে ফর্টি এইটের পরে সিক্সটি সিক্সটির পরে সেভেন্টি সেভেন্টির পরে সেভেন্টি এইট সেভেন্টি এইটের পরে এইটি ফাইভ এই যে এইটি ফাইভ সাত নম্বরে পড়ছে এইটি ফাইভ সাত নম্বরে পড়ছে তাহলে পয়েন্ট এইট ফাইভ এই সেভেনের হচ্ছে পয়েন্ট এইট ফাইভ নিলেন এখানে পয়েন্ট এখানে লিখি না লাল কালি দিয়ে লিখবো লাল কালি দিয়ে লিখি পয়েন্ট এইট ফাইভ এই যে স্যার পয়েন্ট এইট ফাইভ লিখছেন লেখার পরে এবার দেখেন এখানে টু আছে তার মানে পয়েন্ট টু গুণ দিবেন আচ্ছা এটা একটু নিচে লিখি গুণটা বোঝার জন্য পয়েন্ট টু গুণ দিবেন কার সাথে গুণ দিবেন এই সেভেনের পরে এইট সেভেনে আছে কত পয়েন্ট এইট ফাইভ তারপরের সংখ্যাটা কত তারপর সংখ্যাটা কত 
পয়েন্ট নাইন তাহলে এই পয়েন্ট নাইন এই পয়েন্ট নাইনের সাথে এটা গুণ দেবে না এই পয়েন্ট নাইন নয় দুগুণে আঠারো দুই ঘর পরে পয়েন্ট তাহলে এখানে হয়ে যাবে পয়েন্ট ওয়ান এইট এটার সাথে যোগ করবেন এটার সাথে পয়েন্ট এইট ফাইভের সাথে পয়েন্ট ওয়ান এইট যোগ করে দেবেন এই তো আট পাঁচ তেরো তিন হাতের হলো এক আটার একে নয় আর একে হলো দশ মানে এখানে ওয়ান চলে আসবে একটা আর কি ওয়ান এখানে ওয়ান চলে আসতে ওয়ান পয়েন্ট জিরো থ্রি এই ওয়ান পয়েন্ট জিরো থ্রি মানে হচ্ছে এটা অলমোস্ট আটাতে আট পাঁচ তেরো অলমোস্ট এটা এইটের কাছাকাছি আসবে এটা এইটের কাছাকাছি আসবে এখানে আসতে হচ্ছে কত আট না পয়েন্ট এইট সেভেন পয়েন্ট টু এখানে কত আছে এটা পয়েন্ট টু না পয়েন্ট টু আর এখানে হচ্ছে কত নাইন এই নাইন কোথ থেকে জানিয়ে নিলাম ওইখান থেকে নিয়েছি না নয় দুগুণে আঠারো পয়েন্ট ওয়ান এইট সেভেন পয়েন্ট সেভেন পয়েন্ট টু সেভেন সেভেন লক এটা এইটের কাছাকাছি আসবে এটা এই ভ্যালুটা এইটের কাছাকাছি আসবে দেখেন তো কত আসছে লক সেভেন টু সিক্স সেভেন টু সেভেন টু সিক্স সেভেন টু আর ওয়ান নাইন জিরো ওয়ান নাইন জিরো ডান সেভেন এইট মানে এইটের কাছাকাছি আসছে এইটের কাছাকাছি আসছে সেভেন এইট এটা এইটের কাছাকাছি আসবে আর কি বোঝা যাচ্ছে এটা এটার এইটার এইটার খুব কাছে আসবে আর কি এটা এই এই ভ্যালুটা এইটার খুব কাছাকাছি আসবে ঠিক আছে অত বড় সংখ্যা তো সংখ্যার কারণে কোথায় আপনার কিন্তু সংখ্যার কারণে সমস্যাটা হয়নি সমস্যাটা হয়েছে কোথায় আমি বলি আপনাকে এখানে ধরেন এইট সিক্স আসছে না এই যে পয়েন্ট ওয়ান জিরো এই এই যে ওয়ান এইটটা আসছে না এই ওয়ান এইটটা আসলে এইখান যোগ হবে এই যে এইভাবে পয়েন্ট এইট ফাইভ আমি তো তাড়াতাড়ি করে দিছি এই জন্য এখানে ওয়ান এইট এইখানে যোগ হবে এইখানে যোগ হবে পয়েন্ট নাইন আর এটা হচ্ছে কত পয়েন্ট জিরো টু হ্যাঁ পয়েন্ট টু হ্যাঁ ঠিকই আছে মানে এইখানে যোগ হবে এখানে যোগ হলে এটা হবে আট এখানে হবে ছয় এখানে হবে এইট এইটা আসবে আসলে পয়েন্ট এইট সিক্স এইট বা এইট সেভেন তার মানে সেভেন পয়েন্ট এইট সেভেনের কাছাকাছি হবে আর পূর্ণ সংখ্যা দিলে এইটের কাছাকাছি হবে আসছে কত সেভেন এইট সিক্স আসছে সেভেন পয়েন্ট এইট সিক্স আসছে কাছাকাছি আছে ঠিক আছে ফাইন আরেকটা সংখ্যা দেন আরেকটা সংখ্যা দেন লাস্ট একটা সংখ্যা দেন লাস্ট লাস্ট আচ্ছা থাক আর আর বাদ আর বাদ দরকার নেই পরে আপনার সেখানে পরে আলোচনা হবে আপনাদের সাথে দেখি আর কিছু আছে কি না ধারা থেকে সাধারণ পদ একটা ধারা থেকে আপনি সাধারণ পদ বের করতে পারবেন কেমন দেখেন এক পাঁচ নয় তেরো এটা একটা সমান্তর ধারা এ সাধারণ পদটা লেখাটা খুব সহজ পাঁচ থেকে একবার দেন আপনারা তো এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ব্যবহার করেন দরকার নাই পাঁচ থেকে এক বিয়োগ দেন তাহলে হবে চার সঙ্গে সঙ্গে একটা এন বসায় দেন এইবার এই ওয়ানটাকে এখানে এই এই চার থেকে এই এক বিয়োগ দেন চার থেকে এই এক বিয়োগ দেন তাহলে তিন তাহলে প্লাস তিন তাহলে এটা সাধারণ পদ এটা হবে স্যার এখন এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি করলো এটাই হবে হ্যাঁ একটু টেনে পরে আবার দেখেন আর যাচ্ছি না আচ্ছা সমষ্টি থেকে সাধারণ ধারা সাধারণ পদ সমষ্টি থেকে ধারা তো মনে করেন একটা আপনারা তো খুব ভালো করে জানেন যে এটা কার সমষ্টি এন স্কোয়ার কার সমষ্টি কিন্তু এটা ধারাটা যখন বের করেন তখন কিন্তু আপনারা মুখস্থ লিখে দেন কিন্তু এরকম যে কোনো সমষ্টি যদি দেওয়া থাকে আপনি ধারাটা লিখতে পারেন খুব সহজে দেখেন এইভাবে লেখা যায় দেখেন এন স্কোয়ার যেটা সমষ্টি দেওয়া আছে এটা এস এন দেওয়া আছে দেওয়া থাকলে কী করবেন এন স্কোয়ার থেকে মাইনাস করবেন হচ্ছে এই এনের জায়গায় এন মাইনাস ওয়ান বসাবেন হোল স্কোয়ার বসাইলেন তাহলে কত হয় এখানে থাকে এন স্কোয়ার মাইনাস এখানে থাকে হচ্ছে এন প্লাস টু এন মাইনাস ওয়ান এটা থাকে তাহলে এইটা কত আসতেছে এন স্কোয়ার এন স্কোয়ার ক্যান্সেল টু এন মাইনাস ওয়ান তাহলে টু এন মাইনাস ওয়ান এইটা হলো সাধারণ পদ এটা হলো সাধারণ পদ এই যে টি এনটা এস এন দেওয়া থাকলে টিএন কত এস এন থেকে টি এন যদি বের করতে বলে আপনাকে খুব সহজে করতে পারবেন এগুলো টি এন যেহেতু আমি যেগুলো একটু কম দেখাইছি মানে দেখাইনি আর কি আমাদের আফি ভাইয়ের সুন্দর করে দেখিয়েছে আপনাদেরকে তারপরেও টি এন সময় সময় হচ্ছে টু এন মাইনাস ওয়ান তাহলে টু এন মাইনাস ওয়ান টি এন বের হয়ে গেলো টি এন বের হলে তো ধারা বের করতেই পারবেন এখানে ওয়ান বসাইলে প্রথম পদ হবে ওয়ান এখানে ওয়ান বসালে প্রথম পদ হবে ওয়ান টু বসালে দ্বিতীয় পদ হবে দু দুগুণে চার বিভাগে এক তিন আপনারা তো জানেন এক তিন পাঁচ সাত এই ধারাটাই হচ্ছে সমষ্টিটা হচ্ছে এন স্কোয়ার সো এভাবে চলে গেল স্যার সবাই বুঝছেন আশা করি না বোঝার কিছু নাই একটু টেনে টেনে দেখেন কোনো অসুবিধা হলে গ্রুপে নক দিয়ে সলভ করব আচ্ছা সমষ্টি থেকে আর কিছু কি আছে নাই আর কিছু নাই সমষ্টি থেকে নির্দিষ্ট পদের সমষ্টি স্যার মনে করেন এন স্কোয়ার দিছে আপনাকে এই অঙ্কটা কিন্তু স্যার রিসেন্ট কিছু ইয়ার আগে করোনার আগে আগে একবার আসছে স্যার এই এই এইটা এই জিনিসটা মানে এন স্কোয়ার দিয়েই আসে নেই অন্যটা দিয়ে আসছে সমষ্টি দিছে একটা বলছে এটা একটু বুঝেন শেষ স্লাইড শেষ স্লাইড শেষ এন স্কোয়ার সময় সময় কী স্যার আচ্ছা ঠিক আছে এন স্কোয়ার আছে আপনাকে বলছে সমষ্টি আপনা
এইটা বের করেন আজীব জিনিস আজীব জিনিস কি বলছে যে এন পদের সমষ্টি হচ্ছে এন স্কোয়ার আর আপনাকে বলছে এগারোতম পদ থেকে পনেরোতম পদ পর্যন্ত যে কটা পদ আছে এগুলো সমষ্টি বাইর করেন বইয়ে অঙ্ক নাই কিন্তু অঙ্ক স্যার একবার এসে পড়ছে হ্যাঁ হ্যাঁ এনডিসিতে একবার এসে পড়ছে সেন্ট জোসেফে আসছে কিনা ওই কোয়েশ্চেনটা আমার এখন মনে পড়তেছে না কিন্তু এনডিসিতে একবার আসছে স্যার এইবার বড় পাওয়ার কিছু নাই স্যার দেন এস ইলেভেন থেকে পনেরো আপনি কি করবেন ঠিক আছে প্রথমে এস পনেরো বাইর করেন মানে পনেরোটা পদের সমষ্টি তাহলে এস ফিফটিন এখানে দিলেন এস ফিফটিন দিলেন এস ফিফটিন কত ফিফটিন স্কোয়ার মানে হচ্ছে দুইশো বোধ হয় পঁচিশ লিখেন আপনারা নাকি আচ্ছা আর স্কোয়ার করা তো শিখা দিছি ওগুলো নিয়ে এখন কথা হবে না কারণ লম্বা হয়ে যাচ্ছে সবাই পালা যাবে স্যার আর গিয়ে আমার বদ্ধ দাদা শুরু করবে তখন সমস্যা আছে তাহলে এস ফিফটিন এখানে কত আসলো এবার এবার এস সিক্সটি এবার এস টেন বের করবেন এখানে যা আছে তার চেয়ে এক কম বের করবেন এখানে যা আছে তার চেয়ে এক কম বের করবেন এক কম এক কম বের করবেন এই কথাটা একটু যৌক্তিক আর কি বহু জ্বালাইছি আর জ্বালাইতে চাই না এবার চলে যাব হ্যাঁ এবার এই এক কম এই কথাটা মাথায় রেখেন এক কম এখানে যা আছে তার চেয়ে এক কম আর এটা যা আছে তাই নেবেন দেখেন এই যে পনেরো এই এস এনের মধ্যে বসা দেবেন যা পাইলেন পাইলেন আর এক কম বসাইলে কথা হচ্ছে এখান থেকে এক কম বসাবেন এক কম বসাবেন এগারো থাকলে দশ বসাবেন এক কম হলে দশ দশ তাহলে এই যে এক কম হচ্ছে দশ এক কম করলে এই ক্ষেত্রে দশ আসবে এই যে এক কম করলে এই ক্ষেত্রে দশ আসবে সো এক কম করলে এই ক্ষেত্রে দশ আসবে দশ বসালেন তাহলে এখানে দশ বসলে কত একশো হয় দশের দশ বসলে তাহলে এস এস টেন বসাইতে হবে দেখেন এই যে এক কম এই দেখেন এক কম এখানে যা আছে তার চেক কম একটু কালো কালো দিয়ে মার্ক করে দিচ্ছি যাতে আপনারা পরে অসুবিধা না পড়েন এই যে স্যার এটা সো এক কম তাহলে এক কম যদি হয় তাহলে এখানে কিন্তু দশের উপর স্কোয়ার করলেন এই আবার সব তাড়াহুড়োর মধ্যে যদি সবই তাড়াহুড়ো হয়ে যায় আচ্ছা দশের স্কোয়ার তাহলে সমস্যা হচ্ছে একশো তাইলে এগারোতম পদ থেকে পনেরোতম পদের সমষ্টিটা হবে এই দুটার বিয়োগ ফলটা স্যার বিয়োগ ফলটা এই যে দশটা পদের সমষ্টি এত পনেরো পদের সমষ্টি এত বিয়োগ দিলে এগারো থেকে পনেরো পদের সমষ্টি অঙ্ক শেষ বিদায় আল্লাহ হাফেজ দোয়া করেন ভালো থাকেন এত অ্যান্সার সো এইটা হলো অ্যান্সার একটা অঙ্ক করলাম এইভাবে একটু অঙ্ক প্র্যাকটিস করেন আপনারা অনেকে অঙ্ক খুঁজে পান না অনেকের সাথে সরাসরি দেখা হয় ফিজিক্যালি তারা বলে স্যার অঙ্ক তো সব বইয়েরগুলো পারি এখন তো আর কি প্র্যাকটিস করবো কোথায় পাবো অঙ্ক তো এই জন্য স্যার এই আজকের আলোচনাটা আপনারা একটু ব্যস্ত থাকেন পদার্থবিজ্ঞানের আরেকটা এরকম ক্লাস পেলে চমৎকার হতো কেমিস্ট্রি পেলে আরও চমৎকার হতো তাহলে আপনারা একটু এই দু একটা দিন আরও ব্যস্ত থাকতে পারতেন কিন্তু সাইকেলের কারণে এটা নিতে পারলাম না সাইকেল ওয়ানের কারণে আচ্ছা অসুবিধা নেই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সকলে আমাদের জন্য দোয়া করবেন আর হচ্ছে যে আমাদের সাকিব ভাইয়ের জন্য দোয়া করবেন যে কষ্ট করে বাংলা পড়াইছে ঠিক আছে ওই এদের জন্য দোয়া করবেন আর ইবিআই 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 হলো মেইন কোর্স স্যার পিসিএমবিতে আসেন না আসেন কিন্তু ইবিআই কিন্তু থাকেন নালে কিন্তু স্যার গেছেন না পাবা কিন্তু ইবিআই স্যার ইবিআই ঠিক আছে সো এই আর কি ইলেকট্রনিক বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল নাকি না ইংলিশ বাংলা আইসিটি নাকি আচ্ছা ঠিক আছে ভালো থাকেন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাতুহ